வருது <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 வாய்ப்பு <laughs> நீங்க <laughs> <laughs> மக்கள்ிதான் <laughs> மக்கள் மனசை வேதனைப்படுத்த பண்ண எடுக்கூடாது நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ஊட்டியில ஏசி ரூம் போட்டு எழுதுற கதை ஓடுற காலம் இல்ல இது வேர்வு சிந்தி நண்பனோட ஓசி ரூம்ல உட்காந்து எழுதலாம் பாருங்க அவன் கதை ஓடுற காலம் சார் இது நான் வரேன் சொல்றது தெரியும் விஷயம் இருக்கும் போல இருக்க குறைச்சலாமா குரங்க மாதிரி தாயுவா வீடு பூட்டி இருக்குது பசங்க ஜூட்டு விட்டானுவலா நாம வரும்போதெல்லாம் எஸ்கேப் ஆயிடுறான் போல பசங்க <laughs> 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 கொஞ்சம் கூட ஜென்ரல் நாலேஜ் இல்லையே வீடு பூட்டி இருந்தா வீட்டுல உள்ளவங்க எங்க வெளிய போயிருக்காங்கறதே அர்த்தம் என்ன ஓவரா பேசிக்கிட்டு இருக்க இவனை பத்தி உனக்கு தெரியாது அவத்து விட்டேன் எங்க போயிருக்காங்கன்னு தான் நான் கேட்டேன் என்னவோ பெரிய அறிவாளி மாதிரி பேசுற தெருவுல போறவங்களா எங்க போறா எங்க வரான்னு சொல்லிட்டா போறானுங்க அதுவும் எனக்கு வேலை யோ இங்க வாய இத மூடிக்கிட்டு போ பட மூஞ்சி மோரகட்டைய பாரு பிள்ளையார் கோயில் பிரிச்சாளி மாதிரி போறீங்க இருங்கடா பூட்டுக்கு பூட்டு நாம் போடுறேன்
என்னமா நான் வந்தது கூட தெரியாம புக் படிச்சிட்டு இருக்கீங்க இன்னைக்கு என் கலெக்ஷன் இவ்வளவு தெரியுமா ஆயிரத்தி இருநூறு ரூபாய் நீ வீடு வந்து சேரத்துக்குள்ள உயிரை கையில புடிச்சுக்க வேண்டியதா இருக்குமா உனக்கு ஏதாவது ஆயிடுமோ என்னமோன்னு பயமா இருக்கு நித்தியா நீங்க முதல்ல ஆப்பிள் சாப்பிடுங்க ஏதாவது சொல்லி என் வாய அடைச்சிரு ஏமா பயப்படுறீங்க எனக்கு ஒண்ணு ஆகாது என்ன யாரும் ஒண்ணு செய்ய முடியாது உன் பொண்ணு நெருப்பு நித்தியா நீ ஆயிரம் தான் சொன்னாலும் பொண்ணை பத்த வேணா எப்படி பயப்படாம இருக்க முடியும் ஏதோ ஒரு கம்பெனில வேலை செஞ்சாலும் நான் பயப்படாம இருப்ப உன் நிலைமைய நினைச்சா எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்குமா அம்மா நீ சொல்ற பல கம்பெனில நான் பயில தூக்கிட்டு ஏறி இறங்கியாச்சு அங்க நடக்கிற சில விஷயங்கள் எனக்கு பிடிக்கல அதனாலதான் டிக்கெட் விக்கிற பொழப்ப நான் தேடிக்கிட்டேன் இது கூட எனக்கு தெரியாது நம்ம பூக்காரம பொண்ணுதான் முத முதல்ல கத்து கொடுத்தா நீ ஆயிரம் தான் சொல்லு இதெல்லாம் அசிங்கம் எதுமா அசிங்கம் சினிமா பாக்க வரவங்க பல பேர் லேட்டா வராங்க நான் முன்னாடியே போய் டிக்கெட் எடுத்து வைக்கிறேன் ஏதோ ஒரு அஞ்சோ பத்தோ கூட கேட்டா அவங்களும் சந்தோஷமா குடுக்கறாங்க இது போய் அசிங்கமா அம்மா நீ சொல்ற ஏதாவது ஒரு கம்பெனில பல பேர் கிட்ட பல்ல கட்டி வலியுறத விட இது ஒண்ணு அசிங்கம் இல்லம்மா சினிமா தியேட்டர்னா நல்லவன் கெட்டவன் ஆயிரம் பேர் வருவான் இது என்ன பொழப்போமா நீ சொல்ற நல்லவன் கெட்டவனை சமாளிக்கதா இந்த ஆம்பளை கெட்ட சரி சரி இந்த பணத்தை புடிங்க ஈவினிங் ஹாஸ்பிட்டல் போலாம் ரொம்ப முக்கியம் வாப்பா சினிமா ஹீரோ என்ன நீ தனியாவா வந்திருக்க உன் கோஷ்டி எல்லாம் வரலையா ஓஹோ நீ தான் எழுச்சவாயன்னு உன்னை மட்டும் அமுச்சு வச்சிருக்காங்களா நான் உன்னை கூட மன்னிச்சிருவேன் ஆனா உன் செட்ல ஒரு மம்முட்டி இருக்கானே நான் வரும்போதெல்லாம் விதவிதமா ஆங்கிள் வச்சு என்னை மூட விட்டு ஆக்கிடுறான்பா அவனை மட்டும் நான் மன்னிக்கவே மாட்டேன் அது என்ன வீடா இல்ல மடமா உங்க இஷ்டத்துக்கு வரீங்க உங்க இஷ்டத்துக்கு போறீங்க வாடகை கட்டா ட்ரெய்லர் காட்டுறீங்க என்னங்கடா என்ன சார் நீ ஒண்ணு தப்பா நினைக்காத என் பொண்டாட்டி மேல மாடியில இருக்கிறா சும்மா உன்ன மிரட்டுற மாதிரி பாவலா காட்டுறேன் அப்பதான் ஏன் நான் தப்பிக்க முடியும் வரா வரா சமாளி ஓகே சார் என்னங்க ஏன் சத்தம் போட்டுட்டு இருக்கீங்க பின்ன என்னமா எப்ப கேட்டாலும் எதை எதையோ காட்டுறாங்களே தவிர வாடகை பணத்தை கல்லே காட்ட மாட்டேங்கிறாங்க அதனாலதான் நீயே எதுக்கு ஒரு முடிவு பண்ணணும்னு சொல்லி வீட்டை பூட்டிட்டு சாவியை கொண்டாந்துட்ட என்னப்பா வாடகை எப்ப குடுக்கறதா ஐடியா கொஞ்சம் பொறுத்துங்க கூடிய சீக்கிரமே குடுத்துறோம் ஆமா கொஞ்சம் பொறுத்துங்க கூடிய சீக்கிரம் குடுக்குறேன் ஏற்பாடு பண்றேன் இந்த நக்கல்லாம் இங்க வேண்டாம் வாடகை பணத்தை கொடு சாவிய வாங்கிட்டு போ என்ன நம்ம வாடகை வீட்ல தான் குடியிருக்கோங்கற நினைப்பு இருக்கா இந்த ஒரு மாசம் பொறுத்துங்க மேடம் எப்படியாவது ஏற்பாடு பண்ணிறேன் அதெல்லாம் இங்க நடக்காது பணத்தை குடுத்துட்டு சாவிய வாங்கிட்டு போ என்ன மேடம் இப்படி சொல்றீங்க பார்த்தா ஸ்னேகா மாதிரி இருக்கீங்க இப்படி கோபறீங்களா மேடம் என்ன சொன்னே என்ன சொன்னே ஸ்னேகா மாதிரி இருக்கீங்கன்னு சொன்னே மேடம் வாழ்வென்றால் போராடும் போர்க்களமே பாவங்க ஒரு மாசம் தானே விடுங்க பாப்போம் விசாலம் என்ன சொல்ற கொஞ்சம் டைம் குடுப்போமே பரவாயில்லையே பாயிண்ட பட்டுன்னு புடிச்சிட்டிய என் விசாலாட்சிய மனசு இறங்கிட்டான்னா உனக்கு டைம் ஒர்க் அவுட் ஆகுதுன்னு அர்த்தம் என்ஜாய் இந்த ரொம்ப தேங்க்ஸ் மேடம் பரவாயில்லப்பா போயிட்டு வா நீ எனக்கு தம்பி மாதிரி அபாடா இவளுக்கு தம்பி மாதிரினா நீ எனக்கு மச்சா மாதிரி வரங்க மாமா மாமாவா अनेகமா இவன் வாயாலே கெடுத்துக்குவான்னு நினைக்கிறேன் என்னங்க அவன் என்ன சொன்னா கேட்டிங்களா கேட்டேனே உன்ன பார்த்து ஸ்னேகானு சொல்லிட்டான் நீ ஒரு இமேஜினேஷன் போய் சாவிய கொடுத்துட்ட அவன் சொன்னது உண்மைதானே ஆ அவன் கண்ணாடி போட்டு பார்க்கல நீ கண்ணாடியே பார்க்கல போய் பாரு கண்ணாடியில விரிசலே விழுந்துரும் உங்களுக்கு போய் நீங்க என்னைக்கு உண்மை சொல்லி இருக்கீங்க பின்னாடி வேணா ஸ்னேகா மாதிரி இருக்கு நமது மன்றத்தின் சார்பில் இளைய தளபதி விஜய் அவர்களின் பிறந்தநாள் விழாவினை சிறப்பாக அமைய ஏற்பாடு செய்து கொடுத்த அன்பு உள்ளங்களுக்கு மன்றத்தின் சார்பில் நெஞ்சார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நமது பகுதியை சார்ந்த வருங்கால ஹீரோ விஜய் அவர்கள் இரண்டு ஒரு வார்த்தை பேசி விழாவை துவக்கி வைப்பார் நன்றி
திரையுலகமே போற்றும் எங்கள் திருமலையே வாழ்க திக்கெட்டும் தெரிக்க வைக்கும் திருப்பாட்சியே வாழ்க பட்டி தொட்டியும் குடிக்கொண்ட பகவதியே வாழ்க பறந்து சுழன்று தாக்கும் பத்திரியே வாழ்க மக்கள் போற்றும் எங்கள் மதுரையே வாழ்க அனைவரையும் அசத்தும் எங்கள் ஆதியே வாழ்க எதிரிகளை அதிர வைக்கும் சிவகாசியே வாழ்க தமிழ இதயமெல்லாம் இடம் பிடித்த எங்கள் தமிழனே வாழ்க வாழ்க பிரியமுடன் பேசும் எங்கள் விஷ்ணு தானம்மா ஓ அழகை எல்லாம் ரசிக்க தெரிஞ்ச ரசிகந்தானம்மா அவர் பிறந்தது பூவே உனக்காக தானம்மா சைத்தடிக்கு வகுப்பினிலே அடமான் மிகு மாணவன் தானம்மா ஹே ஜின்சு போட்ட சிட்டு தான் வயசு பதினெட்டு தான் தேவா பாடும் பாட்டு தான் தானா ஆகு ஹிட்டு தான் பிரியமுடன் பேசும் எங்கள் விஷ்ணு தானம்மா ஓ அழகை எல்லாம் ரசிக்க தெரிஞ்ச ரசிகந்தானம்மா ஹே பிரியமுடன் பேசும் எங்கள் விஷ்ணு தானம்மா ஓ அழகை எல்லாம் ரசிக்க தெரிஞ்ச ரசிகந்தானம்மா அவர் எப்போதுமே தருவாரம்மா துள்ளாத மனமு இங்கே அட துள்ளி துள்ளி ஆடுமம்மா பெயரை சொன்னா எல்லாமே வெற்றிதானம்மா எல்லோருக்கும் நன்றி உள்ள தமிழனானம்மா தங்கமான தலைவன பாரம்மா சிந்தினா சிங்கோந்தானம்மா பிரியமுடன் பேசும் எங்கள் விஷ்ணு தானம்மா ஓ அழகை எல்லாம் ரசிக்க தெரிஞ்ச ரசிகண்டானம்மா ஏ பிரியமுடன் பேசும் எங்கள் விஷ்ணு தானம்மா ஓ அழகை எல்லாம் ரசிக்க தெரிஞ்ச ரசிகண்டானம்மா பேசும் எங்கள் விஷ்ணு தானம்மா ஓ அழகை எல்லாம் ரசிக்க தெரிஞ்ச ரசிகந்தானம்மா அவர் பிறந்தது பூவே உனக்காக தானம்மா சைத்தடிக்கும் வகுப்பினிலே அடமாண்டு மிகு மாணவன் தானம்மா ஏ ஜின்சு போட்ட கிட்டு தான் வயசு பதினெட்டு தான் தேவா பாடும் பாட்டு தான் தானா ஆகு ஹிட்டு
ரைட்ல திரும்பந்தானே சொன்னான் டேய் இங்க வா என்ன சார் நீ இந்த தெருல தான் பொறுக்கிக்கிட்டு இருக்க சரி வக்கீல் வரதராஜ வீடு எது இதே தெருவுல கடைசி வீடு சார் கடைசி இல்லையா ஆமா சார் போ கடைசில கிளி ஜோசி எல்லாம் உட்கார்ந்து இருக்கறான் சரி கொஞ்ச நேரம் அவனியும் கலாய்ப்போமே வாங்க வாங்க ஏய் ஓ கிளி நல்ல ஜோசியம் சொல்லுமா கிளி சீட் தான் இருக்கு நான் தான் ஜோசியம் சொல்லுவேன் அப்ப கிளி ஜோதி இடம்னு போட்டுருக்கே என்ன புடிச்சனா இருப்போம் போல இருக்கே என்ன யா கிளி வந்து குசு குசு அது இல்ல சார் பரவ அட்டை எடுத்த அந்த பகவானே அட்டை எடுத்த மாதிரி ஒரு ஐதீகம் அதனால தான் இது கிளி ஜோசியம்னு சொல்றோம் சார் உங்க பிரச்சனையே சொல்லுங்க ஏன் கிளி சீட் எடுத்து உங்க பிரச்சனையே தீத்து வச்சிரோம் சரி சரி எதையா சொல்லி தொல சொல்லிட்டீங்கல தொலைச்சிடுற இல்ல சார் உங்க பிரச்சனை என்னன்னு சொல்லுங்க ஏன் கிளி சீட் எடுத்து தீத்து வச்சிரோம் என் பேரு பஞ்சாப் கேசன் ஓ அதுதான் பிரச்சனையா அது இல்லையா எனக்கு கல்யாணம் ஆகி பத்து வருஷம் ஆகுது ஓ அந்த பிரச்சனையா முழுசா கேளுங்க எனக்கு கல்யாணம் ஆன போது எங்க அம்மா புத்தி சுவாதீனம் இல்லாத என் தம்பியை என்கிட்ட ஒப்படைச்சு என்னைக்கு இவன் தெளிவாகி தலை நிமிந்து வாழ்க்கையை நல்லபடியா நடத்துறானோ அப்பதான் நீ ஒரு வாரிச பெத்துக்கணும் அப்படின்னு கையில அடிச்சு சத்தியம் வாங்கிட்டு மண்டைய போட்டாங்க ஓஹோ இதுக்காகவே உங்க அம்மா உயிரை கையில புடிச்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க போல இருக்க என் தம்பி மட்டும் தலைய தூக்கிட்டா என் பிரச்சனை எல்லாமே தீந்துரும் பாவையா என் பொண்டாட்டி விசாலாட்டி ஐயோ சத்தியத்தை காப்பாத்தணுமேங்கிறதுக்காக இது வரைக்கும் குழந்தை பெத்துக்காம அவஸ்தப்பட்டுகிட்டு இருக்கிறேன் இது மூலமா ஏதாவது விமோசனம் உண்டானு கேட்டு சொல்லு கவலையே படாதீங்க சார் இது ராசியான கிளி இது எடுக்கிற சீட்ல வர மேட்டர்னால என் பிரச்சனையை தவிர எல்லா பிரச்சனையும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் தீர்ந்து போயிடும் ரொம்ப வெளியே வந்து ஐயாக்கு ஒரு சீட் எடு எது கிளிக்கு பேரு ரம்பாவா கவர்ச்சியா தான் இருக்குது எல்லாம் ஒரு கிளாமர் தான் கிளிக்கு பொம்பளை பேர் வச்சிருக்கிற அதுக்கு ஒரு ஜெட்டி கிட்டி போடக்கூடாது நானே ஜட்டி போடலையே ரொம்ப பார்த்து பக்குவமா எடு என்ன யா தூக்கி தூக்கி கடாசுது அதெல்லாம் குப்பையா அப்பா கவலையே படாதீங்க உங்களுக்கு ஸ்ரீ பாலாஜி போட்டோ வந்திருக்குது இது உங்க பிரச்சனை எல்லாம் தீர்றதுக்கு ஒரு அறிகுறி பண கஷ்டத்தை எல்லாம் தீர்த்து வைக்கிற அந்த பாலாஜி நிச்சயமா உங்க மன கஷ்டத்தையும் தீர்த்து வைப்பாரு இந்த வாரம் நீங்க புதுசா ஒரு நபரை சந்திக்க போறீங்க அவர் மூலமா உங்களுக்கு குழந்தை பாக்கி கிடைக்க போகுது என்னது மட்டுமா நினைக்காதீங்க அவன் மூலமா உங்க பிரச்சனைக்கு ஒரு நல்ல வழி பொறக்க போதுன்னு சொல்றேன் தப்பிச்ச ஏதோ ரெண்டு நல்ல வார்த்தை சொன்ன பிரச்சனை எல்லாம் தீர்தான்னு பாப்போம் பாவம் ரொம்ப அதுக்கு பலாப்பழம் வாங்கி கூடு நான் வரத்த வருவேன் வாங்க
நினைச்சா <laughs> 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 வேடிக்கை <laughs> 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 சிவகாசியாங்க <laughs> 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 மேலே <laughs> 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 ரெண்டு பேரும் வாங்க என்ன எங்க கலட்டா யார் இந்த பசங்க ஆமா நீ யாரு இந்த பொண்ணு யாரு சார் அது வந்து இந்த பொண்ணு எனக்கு எல்லாம் புரிஞ்சு போச்சு சார் மேல நானே சொல்றேன் இவ்வளவு அழகான பொண்ணை பார்த்த உடனே ரவுடி பசங்க கிண்டல் பண்ணிருப்பானுங்க தகராறு பண்ணிருப்பானுங்க நீ ஹீரோ மாதிரி பாஞ்சி அவனுங்க கிட்ட சண்டை போட்டுருப்ப என்னமா <laughs> ஒவ்வொருத்தனுக்கும் இந்த மாதிரி பொண்ணு கிடைக்கணையா இந்தாமா பொண்ணு சும்மா சொல்ல கூடாது குடிச்சாலும் பவர் உள்ள பையனா பிடிச்சிருக்கு சார் நீங்க என்ன எதோ சொல்றீங்க அந்த பொண்ணு பிளாக்ல டிக்கெட்ஸ் என்ன தப்பு என்னையா தப்பு ஆசையா சினிமாக்கு போலாம்னு தான வந்தீங்க அதுல பிளாக் டிக்கெட்டா இருந்தா என்ன ஒயிட் டிக்கெட்டா இருந்தா என்ன இன்னிக்கே கஞ்சத்தன பண்ணா நாளைக்கு கல்யாணம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்னையா பண்ணுவே அப்பவும் குரங்கு மாதிரி இருக்க பொண்ணுக்கே குஷியா செலவு பண்றான் நீ என்னன்னா நல்லா சொல்லுங்க சார் இப்படிதா எல்லாத்துலயும் கஞ்சத்தன பண்ணா எப்படி சார் பாத்தியாயா இந்த பொண்ணுக்கு உன் மேல எவ்வளவு கோவம் வரதா ரிப்போர்ட் பண்ணோம் நம்ம எதுல வேணாலும் கஞ்சதனம் பண்ணலையா இந்த லவ் மேட்டர்ல கஞ்சதனமே பண்ண கூடாது உன்னதாயா சொல்றேன் புரியுதா ம் நல்லாவே புரியுது இனிமே கரெக்ட்டா வெச்சு மெயின்டெய்ன் பண்ணுவான் சும்மா சொல்ல கூடாது உங்க ஜோடி பொறுத்தம் வெரி சூப்பர் ஏன் கண்ணே பற்றும் போல இருக்கு ஏய் உன் மனசுல என்ன நினைச்சிட்டு இருக்க நீ பாட் நீ ஏதோ பேசிட்டு இருக்க அது இல்லையா பிளாக் டிக்கெட் விக்கிறன்னு தெரிஞ்சா என்ன ஸ்டேஷன் கூட்டிட்டு போய்டுவாரு அதனால தான் அவர் சொன்னதுக்கெல்லாம் நான் தலையாட்டினேன் தப்பா எடுத்துக்காதயா இவ்ளோ யோகிமா பேசற நீ ஏன் பிளாக் டிக்கெட் விக்கற எங்க வேலைக்கு போலாம்ல நீ சொன்ன மாதிரி நானு பல கம்பெனிக்கு வேலைக்கு போனே ஆனா குட் மார்னிங் எஸ் குட் மார்னிங் ஓ வாங்க நித்யா உட்காருங்க थैंक यू सर அப்புறம் என்னோட சர்டிபிகேட் சார் ஓகே குட் 
வெரி குட் வெரி குட் நித்யா இந்த கம்பில வேலை செய்யறதுக்கு உண்டான எல்லா தகுதியும் உன்கிட்ட இருக்கு ஆனா என்ன சார் ஆனா ஒண்ணு இல்ல இந்த ஜாப்ல நீங்க ஜாயின் பண்ணா ஒரு லட்ச ரூபாய் டெபாசிட் கட்ட வேண்டியது இருக்கும் அதான் எஸ் நித்யா இது இந்த கம்பெனியோட ரூல் ஐயோ நான் அந்த அளவுக்கு வசதியான பொண்ணு கிடையாது சார் எனக்கு எங்க அம்மா பத்தவர யாருமே கிடையாது நான் சம்பாதிச்சு தான் எங்க அம்மாவை காப்பாத்த வேண்டிய சூழ்நிலையில இப்ப இருக்கேன் நான் எப்படி சார் ஒரு லட்ச ரூபாய் கட்ட முடியும் எனிவே थैंक यू சார் மிஸ் நித்யா உட்காருமா ஏன் அவசரப்படுற என்னால தான் பண கட்ட முடியலையே சார் இதல நான் உட்கார்ந்து உங்க டைமை வேஸ்ட் பண்ண விரும்பல கவலைப்படாதமா உன்ன மாதிரி அழகான பொண்ணு கஷ்டப்படுறத ஏ மனசு தாங்காதமா ஓ அப்பாயின்மென்ட்க்கு நான் ஏர்போர்ட் பண்றமா ரொம்ப थैங்க்ஸ் சார் சார் நான் இதுக்கு எப்பவுமே நன்றி உள்ளவளா இருப்பேன் சார் வெரி குட் நித்யா வெரி குட் இதுதான் உங்ககிட்ட எதிர்பார்த்தேன் இது என்னோட पर्सनल அட்ரஸ் நாளைக்கு ஈவினிங் இந்த அட்ரஸ்ல வந்து என்னைய பாக்குறீங்க மறுநாள் காலையில 9 மணிக்கு நீங்க என் पर्सनल PA ஓகே थैंक यू சார் சார் நாளைக்கு மறுநாள் தான சார் டியூட்டில ஜாயின் பண்ணணும் நாளைக்கு எதுக்கு சார் இந்த Dress க்கு வரணும் என்னமா நீ இன்னும் குழந்தையாவே இருக்க இப்பதானே சொன்னே என்னைக்கு நன்றி உள்ளவளா இருப்பேன்னு மறந்துட்டியா அதான் என்னை குசிப்படுத்துற மாதிரி நாளைக்கு ஈவினிங் ஆறு மணில இருந்து அடுத்த நாள் காலம் ஒன்பது மணி மட்டும் ஒரு நன்றி விசுவாசத்தை காட்டு நித்யா தொட்டா பொண்ணு மாதிரி அழகான பொண்ணை தான் தொடணும் இல்லைன்னா வாழ்க்கையில வேற எந்த பொண்ணுமே தொடக்கூடாதுமா வெரி நைஸ் கேள்மா அப்போ நான் இந்த கம்பெனில வேலை செய்யணும்னா உங்க கூட படுக்கணும் அப்படிதானே வெரி குட் கரெக்டா புரிஞ்சிட்டியா புத்திசாலி பொண்ணுமானி படிச்ச படிப்புக்கு கிடைக்காத வேலை உன் கூட படுத்தாதான் எனக்கு கிடைக்கும்னா அந்த மானங்கட்ட வேலை எனக்கு தேவையில்லை ப்ளீஸ் ப்ளீஸ் நித்யா உட்காருமா உட்காருங்க ப்ளீஸ் உட்காருமா நித்யா நீ மட்டும் என் பேச்ச கேட்டேனா ஏற்கனவே பிஏங்கிற பேர்ல 27 ராணிங்க இருக்காங்க அவங்க எல்லாத்தையும் அனுப்பிட்டு உன்னை மட்டும் வச்சிக்கிறேன் என்ன சொல்றீங்க நித்யா உன்னை மாதிரி பொறுக்கி நிர்த்தற வரைக்கும் எந்த கம்பெனி உருப்படவே உருப்படாது ஏய் நீ இப்படி சொல்ல கேட்க மாட்டடி உன்னை என்ன பண்ற பாரு அதிகமாக <laughs> எங்க அம்மா மட்டும் தான் இருக்காங்க அவங்களும் இப்ப உடல்நிலை சரியில்லாம இருக்காங்க என்ன என்ன தனியா விட்டுட்டு போற என்ன என்ன பண்ண சொல்ற என்னையும் கூட்டிட்டு போயா ப்ளீஸ் இத என்ன வம்பா எனக்கு சும்மா கடந்த சங்க ஊதி கேட்டான ஆனின்ற கதைய நான் பாட்னு போவாம உன்னை காப்பாத்தன் தப்பா போச்சு நைட் நான் தனியா போனா ரவுடி பசங்க என்ன தொல்ல பண்ணுவாங்கயா அதுக்கு நான் என்ன பண்ண முடியும் உன் கூட வர முடியும் யோ உன்னை என் கூட வர சொல்லலையா நான் தான் உன் கூட வரேன்னு சொல்றேன் எது என் கூட வரையா என் கூட மூணு முதலங்க தங்கிருது உன்னை பார்த்தா அவ்ளோதான் இன்னைக்கு ஒரு நைட் மட்டும் தங்கிக்கிறையா கால சொல்லாம கொள்ள போயிரற பொண்ணே தெரிஞ்சதானே தெரியாம போனா என்ன சொல்ற நீ இருக்கவே இருக்கு ஆம்பள வெஷம் ஆம்பள வெஷத்துல வந்து ஆம்பள வெஷத்துலயே போயிரற சரியா சரி சரி தொடாம பேசு சொன்ன மாதிரி கால்ல 5 மணிக்கு எல்லாம் எழுந்து போயிரண சரியா சரி சரி உன் பேர் என்ன அப்பாடா நித்யா சரிவா இன்ஸ்பெக்டர் சொன்ன மாதிரி கரட முரட அந்த அளவு கலையா தான் இருக்கா இவன தான் நமக்கு சரியான ஆள் பொத்தி வெச்ச மல்லிக மொட்டு நித்தியானந்தான் <laughs> <laughs> ஹோட்டல்ல வேலை செய்றனால பையன் முழுமுழுன அழகா இருக்கான் சரி இவனை எதுக்கு கூட்டுந்த அது ஒண்ணு இல்லடா இவன் கடையில ஏதோ பிரச்சனையா அதனால இவனை வெளில அனுப்பிட்டாங்களாம் இன்னைக்கு ஒரு நாள் மட்டும் இங்க தங்கிட்டு போறேன்னு சொன்னா அதான் அவனை இங்க கூட்டு வந்தேன் அப்படியே விஷயம் ஒரு நாள் இல்லடா ஒரு வாரம் தங்கிட்டு போகட்டும் உனக்கு வேற ஹெல்ப் பண்ணான்னு சொல்ற வேணடா பலா இவன் காலையில அஞ்சு மணிக்கு எல்லாம் எழுந்து கிளம்பிட்டோம் அதுக்கு மேல இங்க வேணாம் ஏ சார் உங்க फ्रेंड्स எல்லாம் ஒரு வாரம் கூட தங்கட்டும் நல்ல மனசோட சொல்றாங்க நீங்க மட்டும் ஏ சார் வேண்டாம் வேணாம்னு சொல்றீங்க கம்முனு போய் ஓரமா படு டேய் தம்பி உன் பேண்ட் ஓடு போட்டு லுங்கே கட்டி கூட ஃப்ரீயா இருக்கும் டேய் உன கேடனா வா உன கேடனா அவ லுங்கி கட்டிட்டு படுதா என்ன லுங்கி கட்டாம படுதா என்ன நீங்க போய் படுங்கடா நித்யானந்தோ பாட போய் படுக்கலாம் டேய் உன் கூட வந்தா அவ படுக்கலன்னு சொன்னானடா சொன்னானடா டேய் நீ ஏன்டா வந்ததுல இருந்து டென்ஷன் ஆயிட்டு இருக்க சும்மா என்ன கேலி மேல கேலி கேக்காதீங்கடா நீ என்னடா பாத்து நின்னு இருக்க போய் படுற அப்படா டேய் அவனுக்கு லுங்கி எடுத்து குறற அவனுக்கு என்னடா நீ லுங்கி குடுக்குதுல அக்கறையா இருக்கற ஏய் பேண்ட் போட்டு தூங்குறது கஷ்டமா இருக்குடா அத நான் சொன்னேன் டேய் பொத்திட்டு போய் பறற 
என்னடா பாக்குற போய் பர்ற அப்படா ஆமா நீ என்ன பண்ண போற போடா ட்ரெஸ் மாத்திட்டு வர என்னமா பண்ண நேரத்தை <laughs> <laughs> விடிஞ்சிருச்சு சரி சரி குளிச்சிட வேண்டியதா நல்ல வேலை இந்த புள்ள பூச்சிங்க நம்ம தப்பிச்சோம் காலங்கத்தால கத்துற வாய் ரொம்ப பெருசுடா உனக்கு உண்மைதாண்டா பெருசுதாண்டா ஏய்ல <laughs> 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 எனக்கு ஒரு உண்மை தெரிஞ்சாகணும் ஏண்டா காலங்காலத்துல கத்துறீங்க பாட்டு பாட விட மாட்டேங்கிறானு தூங்க விட மாட்டேங்கிறானுங்கடா இது சம்பந்தம் இல்லாத பொருளா இருக்க சம்பந்தம் இருக்கு டேய் பக்கத்து வீட்டுல எங்க காய போட்டுருப்பாங்க காக்கா காக்கா தூங்கி வந்து போட்டிருக்கோம் தூங்கி போட்டு போங்கடா டேய் விஜய் சொல்றதா இந்த கரெக்டா இருக்கும் இல்லன்னா இது எப்படா இங்க வந்திருக்கும் டேய் பால நீ கூட வா முட்டாளா இருக்க நம்ம பாத்ரூம் கதவு தான் மூடி இருக்க அப்புறம் எப்ப காக்கா எடுத்துட்டு வந்து உள்ள போடும் டேய் விஜய் விஷம் சொல்றது உண்மைதாண்டா நம்ம டீம்ல பனியனுக்கு பதில் இத போடுறது யாரா டேய் பாலா நம்ம டீம்ல இல்லாத ஆள் யாரா அப்போ அதே தான் அப்படியா ஒதுங்க ஓட்டல் கார தம்பி சட்டையா ஒத்து பார்த்தா எல்லா உண்மையும் தெரிஞ்சிட போகுது கரெக்டா ஓத்து பாத்துருவோம் ஓகே எல்றா பாலா நானே உண்மையை சொல்றேன் சொல்லு நேத்து நைட்டு இதாண்டா நடந்தது இவ்வளவு விஷயம் செஞ்சிருக்க நீ பலே கில்லாடிடா நீ டேய் காலையில அஞ்சு மணிக்கு போயின்னு சொல்லி தாண்டா கூட்டு வந்த சரி போகாம என்ன மாட்டி விட்டா தோ இப்பயே தரத்துறேன் கிளம்பு யோ என்ன எங்க போ சொல்ற நீ அது சரி உட்கார இடம் கொடுத்தா படுக்க பாய் கேக்குற கதையால இருக்குது பிளீஸ் நீங்களாவது சொல்லுங்க என் சூழல காரணமாதான இவர் கூட வந்தேன் ஒரு ரெண்டு நாள் மட்டும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் நான் போயிடுறேன் உங்க தங்கச்சி வந்து ஹெல்ப் பண்ண மாட்டீங்களா டே விஜய் விடுறா ரெண்டு நாள் தானே இருந்துட்டு போடுண்டா டே பாலா என்னடா சொல்ற நீ அவ பாட்டுக்கு ஏதோ கதை சொல்லிட்டு இருக்கா டே விஜய் பாலா சொல்றது கேள்ரா 
பாவண்டா அந்த பொண்ணு எந்த பொண்ணுமே இந்த மாதிரி இடத்துல தங்குறதுக்கு ரொம்ப தயக்கப்படுவா ஆனா இந்த பொண்ணைய தங்கிக்கிறேன் சொல்லுதுன்னா அவங்க சைட்ல இருக்க நம்பிக்கை விட நம்ம மேல நிறைய நம்பிக்கை வச்சிருக்கான்னு அர்த்தம் இருக்கட்டும் விடுறா பாவண்டா விஜய் பாவண்டா ரெண்டு நாள் தங்கிட்டு போட்டுண்டா டேய் விஜய் ஓகே சொல்லிட்டான் இங்க பாருமா ரெண்டு நாள் இல்ல ஒரு வாரம் நீங்க தங்கிக்கலாம் நீ தங்கத்துக்கு இந்த அண்ணன் ஏற்பாடு பண்ணிட்டேன் உன்னோட மூணு வேலை வைத்து பசிக்கு என்னால ரெக்கமெண்ட் பண்ண முடியாது அதுக்கு நீங்க கோலப்பட வேண்டாம் என்கிட்ட இப்ப கொஞ்சம் பணம் இருக்கு இத யூஸ் பண்ணிக்கோங்க உங்களால எப்ப கொடுக்க முடியுமோ அப்ப கொடுங்க சரி ஹாய் இன்னைக்கு பிரியாணி தாடா கடைக்கு போலாம் பையடா எதுக்கு இன்னும் நீங்க கடைக்கு போயிட்டு நான் எதுக்கு இங்க ஒருத்தி இருக்க டேய் பலா இங்க என்னதானா நடக்குது டேய் வயிறு நிறைய ருசியா சாப்பிறது வலி அடிச்சிருக்கு நீ கொஞ்சம் சும்மா இரு அன்பு தங்கச்சி சார்புல இன்னைக்கு சிக்கன் குருமா ஓகே பதினாறும் பெற்று பெருவாழ்வு வாழணும் அத நீங்க சொல்லாதீங்க வெறும் வாழ்த்து தானே அதானே விசாலம் இப்ப நீ எப்படி குஜாலா இருக்கிற தெரியுமா உன்னை பார்க்கும் போது என் உள் மனசுல இருந்து ஆசை பீறிக்கிட்டு வருது என்ன பண்றது எங்க அம்மாவுக்கு நான் சத்தியம் பண்ணி கொடுத்துட்டேனே அதுதான் தடுக்குது ஆமா ஆசை பீறிட்டு வந்து என்ன பிரயோஜனம் ஒன்னத்தையும் காணும் எல்லாம் வேஸ்ட் விசாலம் அப்படி எல்லாம் சொல்லாத என் மனசு சுக்கு நூறா உடஞ்சிரும் நம்ம கல்யாணத்தின் போதே நான் என்ன சொன்னேன் எங்க அம்மா கொடுத்த வாக்க மீற முடியாது நீ அதுக்கு ஒத்துக்கிட்டு தானே ஒட்டக மாதிரி கழுத்த நீட்டின ஒத்துக்கிட்டு தான் கழுத்து நீட்டினேன் ஆனா ஏன் தலையெழுத்து இப்படி ஆகும் யார் கண்டா தெரிஞ்சிருந்தா ஒத்துக்கிட்டே இருக்க மாட்டேன் என்ன பண்றது விசாலம் என் தம்பியோட நிலைமை அப்படி என் தம்பிக்கு கொஞ்சம் கம்மி என்னது அறிவு தான் ஓஹோ என் தம்பிக்கு நல்லா தெளிவாகி தலைய தூக்கி செங்குத்தா நிக்க ஆரம்பிச்சதானா அப்புறம் நம்ம பிரச்சனை எல்லாம் தீந்துரும் அது சரி உங்க தம்பி எப்ப தலையை தூக்குறது நான் எப்ப புள்ளைய பெக்கிறது எல்லாம் என் தலை விதி விசாலம் நீ விசனப்படாத நிச்சயமா ஒரு நாள் கடவுள் கண்ண திறப்பான் என் தம்பி தலைய தூக்குவான் ஜபர்தஸ்தா நிப்பான் அதையும் நீ கண்ணால பாக்கத்தான் போற ஐயே அதுக்கப்புறம் நீ கேட்டா மாதிரி நீ ஒரு குழந்தை என்ன நீ ஒன்பது குழந்தைகளை பெத்துக்கலாம் என்னங்க எண்ணிக்கையில கூட ஒன்பது குழந்தை வேணுங்க பத்து குழந்தை பெத்துக்கலாம் ரொம்ப ஃபாஸ்டா இருக்கிறியே போற போக்க பார்த்தா ரெண்டு ரெண்டா பெத்துக்க போல இருக்கு போங்க எனக்கு வெக்கமா இருக்கு வெக்கங்கறத இப்பதான் உன் முகத்திலேயே பாக்குறேன் நீ வெக்கப்படும் போது எவ்வளவு அழகா இருக்கு தெரியுமா ஏங்க சொல்ல மறந்துட்டேன் இந்த மாசமாவது அந்த சினிமா காரங்க கிட்ட இருந்து வாடகைய வாங்குங்க இல்ல வீட்டை காலி பண்ணிட்டு வேற யாருக்காவது வாடகைக்கு விடுங்க விசாலா என்ன என்ன பண்ண சொல்ற தவறாம வாடகையே கேட்டுக்கிட்டு தான் இருக்கிறேன் அவங்க கொடுத்தா தானே பாவம் அவங்கள பார்த்தாலே ரொம்ப பரிதாபமா இருக்கு சினிமா சினிமானு உயிரே விடுறானோ அப்ப இதெல்லாம் சரிப்பட்டு வராது நாளைக்கு நானே போறேன் போய் ரெண்டுல ஒன்னு பாத்துட்டு வரேன் ஐயோ நீ போகாத போகாத நீ மட்டும் அவங்க கண்ணல பட்டேன்னு வெச்சுக்க அவங்க எடுக்க போற படத்துல உனக்கு ஒரு மதர் கரெக்டர் கொடுத்து மடக்கி போட்டுருவானோ அப்புறம் நீ சினிமாவுல தான் மதரா இருக்க முடியும் நிஜ வாழ்க்கையில இருக்கவே முடியாது எனக்கு அதெல்லாம் தெரியாது வாடகை வந்து சேரணும் விட மாட்டேனே இந்த மாசம் மொத்த வாடகையை நான் வசூல் பண்ணி காட்றேன் அதையாவது காட்டுங்க ஃபாலோ மீ சும்மா சொல்ல கூடாது நித்யா நீ ஆம்பளை கிட்டப்ல ஸ்டைலா தான் இருக்க நித்யா நித் ஹேய் நான் மறக்கற குத்துனனா சோ மாரி சரியான ரவுடி பொம்பளையா இருக்கா 20 40 40 60 பழைய புத்தி போதா இவளுக்கு ஆ புதிய தெட்டறல நான் Black ticket வித் போலீஸ்க்கு எல்லாம் நான் அல்வா குடுத்து பண்றதெல்லாம் பண்ணிட்டு உனக்கு வெக்க வேற வருதா அதான் உனக்கு வருது சரி சரி இந்த ட்ரெஸ் கட்டிட்டு இத போட்டுக்க
வேலை எல்லாத்தையும் நான் பார்க்கணுமா தம்பி வீட்டுக்குள்ள சும்மா தூங்கிக்கிட்டு இருக்கிறான் ஏன் உள் வேலையை நான் பார்க்க மாட்டேன் தம்பி தலை தூக்கி மருந்து சார் தலை தூக்கி மருந்து தலை தூக்கி மருந்து என்னது தம்பி தலை தூக்கி மருந்தா புதுசால இருக்கு விசாரிப்போம் தலை தூக்கி மருந்து தலை தூக்கி மருந்து தம்பி தலை தூக்கி மருந்து சார் இந்த மருந்து நைட்டு பாலில் கலந்து சாப்பிட்டீங்கன்னா சார் தம்பி தானா தலையை தூக்குவான் சார் தலை தூக்கி மருந்து சார் தலை தூக்கி மருந்து சார் பாருங்க சார் தம்பி தலை தூக்கி மருந்து சார் தலை தூக்கி மருந்து சார் வாங்கி சாப்பிட்டு பாருங்க சார் தம்பி தலை தூக்கி மருந்து சார் அண்ணே அறுபத்தெட்டு மூலிகை கலந்து அசத்தலாக செய்யப்பட்ட ஆரோக்கியமான மருந்துண்ணே அறுபத்தி நாலு மூலிகை தானே அது எப்படி அறுபத்தெட்டு மூலிகை அண்ணே விஷயம் தெரிஞ்சவரு கரெக்டாக கேட்குறாரு அண்ணே இதில் அறுக்கு முறுக்கு கருக்கு நெருக்குன்னு நாலு பேர் எக்ஸ்ட்ரா கலந்துருக்கேண்ணே இது சாதா மருந்து இல்லைண்ணே ராஜ மருந்துண்ணே இன்னொரு விஷயம் சொல்கிறேங்கண்ணா ஓப்பனா ஒன்று சொல்கிறேங்கண்ணா இந்த மாதிரி மருந்தை நீங்கள் வாழ்க்கையில் பார்த்துருக்கவே முடியாதுங்கண்ணா ஒரே ஒரு முறை இந்த மருந்தை வாங்கி சாப்பிடுங்கண்ணா தம்பி தானா தலை தூக்குவானா தம்பி தானா தலை தூக்குவானா தலை தூக்கி மருந்து தம்பி தலை தூக்கி மருந்து தலை தூக்கி நீங்க தம்பி தலை தூக்கி மருந்துன்னு சத்தம் போட்ட உடனே நான் துபகிட்டே இங்க வந்து நின்னு இந்த மருந்து ஏன் தம்பிக்கு எப்படியெல்லாம் வேலை செய்யும்னு கேட்கறதுக்காக வந்த ஐயா ஒரு சின்ன சந்தேகம் என்ன சந்தேகம் கேளுங்க யோசிக்காதீங்க எதுவா இருந்தாலும் அந்த மருந்து மாணிக்கம் தீத்து வைப்பாங்க ஒண்ணு இல்ல இதை சாப்பிட்டா தம்பி தலை தூக்குவான்னு சொன்னீங்களே இதை சாப்பிட்டா தம்பி எப்படி தலை தூக்குவான் தப்பா கேட்டேன் எதுக்கா இப்படி எல்லாம் சிரிக்கிறீங்க இந்த மருந்து சாப்பிட்டா தம்பி தலை தூக்குவானு கேட்டேன் இது தப்பா மருந்து வாங்குறோம் மட்டும் இல்லைங்க மத்த மாக்காலாம் கிளம்புங்க உனக்கு மட்டும் மருந்து வேணுமா ஒரு இரநூறு ரூபா கூட நான் மருந்து வாங்க வரல பின் எதுக்கு சில மாதிரி நிக்கிற பாத்து தலையில காக்க அசிங்கம் பண்ணிட்டு போகுது போ 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 கூட்டத்திலேயே மேட்ரு இவ்வளவு சூப்பரா சொல்றிய தனியா இவர்கிட்ட என்ன சொல்ல போறேன்னு கேட்க நிக்கிறேன் ஆட்ட பாவி ஓசிலேயாவா போயிடு எங்க நான் சந்தேகம்னு கேட்ட உடனே ஏன் எல்லாரையும் விரட்டி அடிச்சுட்டீங்க அது ஒண்ணு இல்ல சார் நீங்க எவ்வளவு அக்கறைய என் மருந்த பத்தி விசாரிக்கிறீங்க அதை கேட்டு இவன் கிண்டலா நக்கலா சிரிச்சா என்னால சும்மா இருக்க முடியுமா அதான் உங்க சந்தேகத்தை மதிக்காத எல்லாத்தையும் விரட்டிட்டேன் உங்க சந்தேகத்தை தீர்க்க போறது நான் நம்ம ரெண்டு பேருக்கு நடுவுல இவங்க எல்லாம் எதுக்கு அதான் உங்க பிரச்சனை என்னன்னு என்கிட்ட சொல்லுங்க சார் ஒண்ணு இல்லைங்க என் பேரு பஞ்சாபி என் ஒய் பேரு விசாலாச்சு குழந்தை பெற்றுக்கணும்னு ராப்பால என்ன இம்சா பண்றான் ஓஹோ இதான் விஷயமா தம்பி அது இல்ல விஷயம் இன்னும் இருக்கு எதுவா இருந்தாலும் சொல்லுங்க சார் தீத்துடுவோம் சரி பண்ணிடுவோம் சொல்றங்க என் பொண்டாட்டி குழந்தை பெற்றுக்கணும்னு துடியா துடிக்கும் போது நான் அப்படியே ஆடி போயிடுறேன் என்ன <laughs> ஏன் பொண்டாட்டி வசவசான்னு குழந்தைகளை பெற்றுக்கிட்டா என் பொழப்பு நாறிடும் குழப்புறீங்களா சார் அதான் என் தம்பிக்கு ஒரு வேலை கிடைச்சு அவன் சம்பாதிச்சு தலை தூக்க ஆரம்பிச்சிட்டான்னா அப்புறம் நானும் ஜபர்தஸ்தா நிற்பேன் ஓஹோ விஷயம் இதுவா நீ அந்த தம்பி தலை தூக்கலன்னு கவலைப்படுறியா நான் வேற எந்த தம்பியோன்னு நினைச்சிட்டேன் எப்படியோ நமக்கு வியாபாரம்னா சரிதான் கவுத்திட வேண்டியதுதான் ஐயா சொரிஞ்சிக்கிட்டு என்ன யோசிக்கிறீங்க இல்ல உங்க நிலைமை நினைச்சு நான் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணிட்டேன் இப்ப என்ன உங்க தண்டமான தம்பி தலை தூக்கி நிக்கணும் அவ்வளவுதானே அதே தான் தம்பி மேட்ர கப்புன்னு புடிச்சுக்கிட்டீங்களே இது என்ன சார் பெரிய விஷயம் நீங்க இந்த மருந்த வாங்கி சாப்பிட்டு பாருங்க உங்க பொண்டாட்டி அப்படியே கொஞ்சம் ஆளாயிடுவாங்க உண்மைதாங்க என் தம்பி மட்டும் தலையை தூக்கிட்டான்னா அப்புறம் பிரச்சனையே கிடையாது முழு சந்தோஷமா ஏன் பொண்டாட்டிக்கிட்டா அது உண்மைதானே சார் மருந்த எப்படி சாப்பிடணும்னு நீங்க சொன்னாதானே ஏன் தம்பி கிட்ட அதை விலாவரியா சொல்லி அவனை சாப்பிட வைக்க முடியும் ஐயோ இந்த மருந்த உங்க தம்பி சாப்பிட கூடாது நீங்க சாப்பிடணும் நான் மருந்த சாப்பிட்டா ஏன் தம்பி எப்படி தலையை தூக்குவான் என்ன சார் இப்படி கேட்டீங்க நீங்க புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் படம் பார்த்ததே இல்லையா ஒரு எம்ஜிஆர் அடிச்சா இன்னொரு எம்ஜிஆருக்கு வலிக்கிறது இல்ல அது மாதிரி பாசமான மருந்து சார் இது இந்த மருந்த நீங்க சாப்பிட்டா தான் உங்க தம்பி தலையை தூக்குவான் நீங்க சொல்றத கேட்கும் போது என் உடம்பே சிலிர்க்குது பாசத்தை கொண்டு போய் எப்படி பாசானத்துல வச்சிருக்கிறீங்க யூ ஆர் ரியலி கிரேட் சரி தம்பிக்காக அந்த மருந்தை நானே சாப்பிட்றேன் 
மருந்து என்ன விலை ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் இந்த மருந்த தினமும் ராத்திரி பால்ல கலந்து சாப்பிடுங்க மிச்சத்தை தொப்புல சுத்தி தடவிக்கீங்க வீட்டுக்கு போன உடனே யாருக்கும் தெரியாம முதல்ல இந்த மருந்த சாப்பிட்டு தம்பி தலையை தூக்கினதுக்கு அப்புறம் தான் விசாலாட்சி காதல இந்த விஷயத்த போடணும் வெள்ள <laughs> 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 கொஞ்சம் <laughs> 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 அப்படியே பொடி நடைய நடந்து வந்து அந்த இத்து போன கடையில டீன்ற பேர்ல சுடுதனி குடிச்சுட்டு அப்படியே வந்து சேருவோம் இதுதான் நடக்க போகுது அதுக்காக இன்னைக்கு ஒரு நாள் நிம்மதியா ரெஸ்ட் எடுப்போம் மேடா டே விஜய் பாலா சொல்றது கரெக்ட் தான்டா இன்னைக்கு ஒரு நாள் ரெஸ்ட் எடுப்போம் என்னடா சொல்ற விஸ்வா நீ சொல்றது கரெக்ட் தான் ரமேஷ் டேய் சோம்பேறிய சோம்பேறி கேட்டா ஓகே தான் சொல்லுவான் ஒரு நாள் இல்லனால ஒரு நாள் கண்டிப்பா சான்ஸ் கிடைக்குதான்டா போகுது சீக்கிரம் சாப்பிடுறா போலாம் விஜய் சொல்றதா கரெக்ட் முயற்சி திருவனியாக்கும் விடா முயற்சி வெற்றியை தரும் தொடா முயற்சி தோல்வியை தரும் நம்பிக்கையோட போங்க ஒரு நாள் நிச்சயமா கண்டிப்பா சான்ஸ் கிடைக்கும் ஓகே நித்யா உன்னோட வார்த்தை பிடிக்கட்டும் டே விஜய் சீக்கிரம் சாப்பிட்டு போலாம் ஏன்டா புடவை ஜாக்கெட் கொடுக்குற மரியாதையை வேட்டு சட்டை கொடுக்க மாட்டேன்றீங்க டே இதெல்லாம் தங்கச்சி சென்டிமெண்ட் உனக்கு சொன்னா புரியாது சீக்கிரம் சாப்பிட்டு கிளம்பு நம்ம போலாம் நல்ல சாப்பாடு சாப்பிட்டாச்சு டிரைவர் கார் அந்த வீட்டுக்கு நிறுத்து என்ன எல்லாரும் யோசிச்சுட்டு இருக்கீங்க நம்பிக்கையோட போங்க கண்டிப்பா சான்ஸ் கிடைக்கும் டேய் தங்கச்சி வந்த நேரம்டா கண்டிப்பா சான்ஸ் கிடைக்கும்டா விஜய் நம்ம வீட்டுக்கு கார் வருது என்னடா விஜய் எப்படி இருக்க விஜய் யார் இவரு உங்களை வாடப்படன்னு கூப்பிடுறாரு விஜய் சார் யாரு உனக்கு முன்னாவே தெரியுமா அவனை கேட்காதீங்க அவன் சொல்ல மாட்டான் நான் தான் இந்த கோட்டிய சொன்னுடைய அப்பா விஜய் இவ்வளவு பெரிய வசதியான குடும்பத்தில் பிறந்துட்டு படுக்க பாய் கூட இல்லாத எங்களோட இவ்வளவு நாளும் தங்கியிருக்கியடா சினிமா ஆசை அவனை சித்திரவாதம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு இப்பவாது திருந்துவான்னு நினைக்கிறேன் இத பாடா சினிமாவில் நீ சாதிச்சு வெட்டி முடிச்சதெல்லாம் போதும் என் கூட புறப்படு வந்து எஸ்டேட்டை கவனி கால் மேல கால் போட்டு ராஜா மாதிரி வாடகத்தை விட்டுட்டு கால் கடுக்க ஏண்டா இப்படி ரோடு ரோடா அலையிற நீ நினைச்சா வெளியே சுத்துறதுக்கு விதவிதமா பென்ஸ் சப்பாரின்னு கார் வீட்டு வாசல்ல நிக்கும் போது இதெல்லாம் உனக்கு தலை எழுத்தாடா டே விஜய் சாரிடா உன்னை டேன் கூப்பிடு கூட என் ஆக்கூசுது நான் சொல்றது கேளு உங்க அப்பா கூட போயிடு ஆமா விஜய் பால சொல்றதா கரெக்ட் நீ உடனே அப்பாவோட போறப்படு இந்த சினிமாலாம் உனக்கு வேணாம் அதை விட செத்து போன்னு சொல்லுங்கடா செத்து போறேன் ஏ விஜய் இன்னடா நான் பணக்காரன் தெரிஞ்சதுனால தான் என்ன போறீங்க அவமானமாச்சு வேற எந்த தொழில்ல ஒன்னால என்ன இன்வெஸ்ட் பண்ண சொல்லு பணத்தை கோடி கோடியா கொட்டுற உருப்படாத இந்த சினிமா தொழில்ல மட்டும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ண சொன்னேன் பத்து பைசா கூட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ண மாட்டேன் தப்பா பேசாதீங்க சார் இன்னைக்கு சினிமா நல்ல நிலையில் இருக்கு கவர்மெண்ட் நல்ல நல்ல திட்டங்களை போட்டு சினிமாவை இன்னைக்கு உயர்ந்த இடத்துல வச்சிருக்கு இந்த டைம்ல இப்படி பேசாதீங்க சார் விஜய் இப்ப நீ வரப்போறியா இல்லையா 
இந்த பசங்களோட சேர்ந்து ஊர் சுத்திக்கிட்டு கிடக்காம அப்பா சொல்றது கேட்டு ஊருக்கு போய் சந்தோஷமா ஒரு கல்யாண காட்சி கட்டிக்கிட்டு நல்ல முறையில வாழ்ற வழியை பாருப்பா ஆமாப்பா சினிமா அது இதுன்னு வாழ்க்கையை கெடுத்துக்காம சொன்னா கேளுப்பா உன்னால சினிமாவில என்னடா சாதிக்க முடியும் முடியும் எங்களால முடியும் உங்ககிட்ட என்ன இருக்கு வெறும் பணம் தான் இருக்கு ஆனா எங்ககிட்ட நல்ல அன்பு இருக்கு நட்பு இருக்கு அது போதும் நாங்க ஜெயிச்சிருவோம் உலகம் தெரியுமாடா உனக்கு நீ டீ கடையில கிளாஸ் கழுவுனா கூட உன்னை நம்பி ஆயிரம் ரூபாய் கடன் கொடுப்பான்டா ஆனா நீ சினிமாக்காரன் தெரிஞ்சா உன்னை நம்பி எவனும் பத்து பைசா கூட கடன் கொடுக்க மாட்டான்டா சினிமால இனிமேல் நான் வாழ்ந்தாலும் தாழ்ந்தாலும் என் வாழ்க்கை இவங்க கூட தான் அப்ப நான் உங்க அப்பாங்கிறத இன்னில இருந்து நீ மறந்துரு அத மறந்து அஞ்சு வருஷம் ஆச்சு டிரைவர் வண்டி அடி நீ அவசரப்பட்டு உங்க அப்பா சொன்னதை கேட்டுக்கலாம் டே பாலா அவர்கிட்ட என்னடா இருக்கு பணமும் அந்தஸ்து தான் இருக்கு பணம் பாசத்தை கொடுக்காது அந்தஸ்து அன்பை கொடுக்காது அத ரெண்டையும் நீங்க தரீங்கடா தேங்க்ஸ்ரா பாலா எனக்கு மனசு சரியில்லை கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு போலாமே வா சரிடா விஜய் உன்னை நினைச்சா பெருமையா இருக்குடா ஏண்டா இந்த வெடி வெடிக்கிறது குண்டு வெடிக்கிறது தீ பிடிக்கிறது இதை தவிர வேற எதுவும் எதுவும் தெரியாதானா உனக்கு சிவகசில இடம் பிறந்த கிரிப்டோ இடக்கில ஏய் சிப்படா எல்லாம் புது புது படமா பூஜை போடுறாங்க நாம எப்படா பூஜை போடுறது இது ஒரு தீராத இன்சடா ஆரம்பிச்சிட்டாயா போடாங்க என்னங்க முதல்ல காஃபி சாப்பிட்டு நீங்க எழுதுங்க படிங்க அப்புறம் என்ன வேணாலும் பண்ணுங்க முற்றிலும் புதுமுகங்கள் மற்றும் புதிய தொழில்நுட்ப கலைஞர்களை கொண்டு புதிய படம் தயாரிக்கிறார் மாறன் திறமை உள்ளவர்கள் உடனே நேரில் வரவும் ஏய் நல்ல சான்ஸ்ரா இப்போ ஃபீல்டிலே நம்பர் ஒன் ப்ரொடியூசர் மாறந்தாண்டா ரொம்ப நல்ல மனுஷன்டா எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கு ட்ரை பண்ணுவோமா இவ்வளவு நம்பிக்கை சொல்றீங்க அப்புறம் வெயிட் பண்றீங்க முதல்ல ட்ரை பண்ணுங்க குட் வணக்கம் மேடம் பேப்பர்ல விளம்பரம் பார்த்தோம் இன்டர்வியூக்கு வந்திருக்கோம் மேடம் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க சொல்றேன் ஓகே மேடம் நம்ம பேப்பர்ல விளம்பரம் கொடுத்தோம்ல அதுக்காக நாலு பசங்க இன்டர்வியூக்கு வந்திருக்காங்க அப்படியா டைம் ஆயிடுச்சேயா வாய்ப்பு <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 வாப்பா <laughs> வாப்பா வணக்கம் சார் உட்கார் சொல்லு நீங்க நாலு பேருக்கும் வாய்ப்பு சரி சரி கவலைப்படாத நீ போய் வெளியிடு உங்க டைரக்டர் பாலா வர சொல்லு சரிங்க சார் ரொம்ப நன்றி சார் உட்கார் சார் நான் வந்து நீ ஒன்னும் சொல்ல வேணாம் உன் பேர் பாலா நல்ல கதை வச்சிருக்கிற வாய்ப்பு கொடுத்தா பெரிய டைரக்டரா சக்சஸ்ஃபுல் டைரக்டரா வருவேன் சக்சஸ்ஃபுல் படம் கொடுப்பேன் அது மட்டும் இல்லாம உன்னுடைய நண்பர்களுக்கும் நல்ல வாய்ப்பு கொடுப்பேன் இதானே சொல்ல வர சார் நான் எனக்காக வாய்ப்பு தேடி வரல சார் என் ஃப்ரெண்ட் விஜய் நல்ல நடிகன் சார் அவனுக்கு நடிக்க வாய்ப்பு கிடைக்கலாம் மனசு உடஞ்சி போயிடுவோம் சார் அவனுக்கு எப்படியாவது ஒரு வாய்ப்பு கொடுங்க சார் எனக்கு இல்லைனாலும் பரவாயில்லையா சாபேஷ் நல்ல மனசியா உங்களுக்கு 
என் லைஃப்பில் உங்களை மாதிரி நண்பர்களை பார்த்ததே இல்லையா உங்களை எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குதுயா இன்னைக்கு என் மனசில் இடம் பிடிச்சிருக்கிறீங்க இன்னும் கொஞ்ச நாளில் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற எல்லாருடைய மனசையும் இடம் பிடிப்பீங்க அம்மா அந்த பிள்ளைங்களை உள்ள அனுப்பு வாங்கப்பா நீங்க யாரும் எதுவும் சொல்ல வேணாம் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் விட்டு கொடுக்குற பண்பாடு இருக்குது கூட்டா சேர்ந்து ஜெயிக்கணுன்ற ஆசை இருக்குது உங்க லட்சியம் உங்க ஆசை எல்லாம் எனக்கு புரியுது கவலைப்படாது இதான் என் காடு நாளை காலையில ஒன்பது மணிக்கு நேரம் என் வீட்டுல வந்து சந்தி சரியா போயிட்டு வாங்க வாங்க துளுக்கும் போதே இந்த செடிகள் நல்லா துளுக்குது சினிமாவுக்கு இப்படிப்பட்ட செடிகள் தேவை வா தேவையில்லாம வர என்ன விஷயம் என்ன வாய்ப்புற <laughs> 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 காலையில் நம்ம கிட்ட சான்ஸ் கேட்டு வந்த பசங்க ரொம்ப நல்ல பசங்க ஒரு வாழ்க்கை கொடுக்கலான்னு நினச்சா ரோட்டில் நின்று சண்டை போட்டுருக்கிறாங்க பொறிக்கு பசங்க ஹே இவனுக்கு வந்து வீட்டில் கூட சேர்க்காது உட்காருங்க என்ன விஷயமா வந்துருக்கீங்க ஐயா ஒன்பது மணிக்கு வர சொன்னீங்க ஆமா சொன்ன நல்ல பசங்க திறமசாலிங்க ஒரு வாய்ப்பு கொடுக்கலாம் நினைச்சேன் நேத்து தான் நடு ரோட்ல ரவுடிங்கன்றத நிரூபிச்சிட்டீங்களே உங்களுக்கு எப்படி சான்ஸ் கொடுக்குறது ஐயா நீங்க சொல்றது புரியலீங்க ஐயா ஓஹோ இந்த குரூப்ல நீ தான் ஹீரோ இல்ல அதான் சான்ஸ் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி நடிச்சு காட்டுறியா ஐயா நாங்க என்ன தப்பு பண்ணோம் ஏன் இப்படி பேசுறீங்க என்ன தப்பு பண்ணீங்களா நடு ரோட்ல சட்டையை பிடிச்சிட்டு ஒருத்தனை ஒருத்தனை அடிச்சுக்கிட்டீங்களா இப்ப பரவாயில்ல என் படம் நடக்கும் போது நடுவில் நீங்க சண்டை போட்டீங்கன்னா என் கதி என்ன ஆகுது முதல்ல புறப்படுங்க போங்க ஐயா நேற்று நாங்கள் ரோட்ல கலெக்டா பண்ணோங்கிறதா உங்களுக்கு தெரியும் ஆனா அவனுங்கள ஏன் அடிச்சங்கிறது உங்களுக்கு தெரியுமா என்ன படம் சிடி கேட்டா என்ன படம் கொடுக்குற என்ன சீட்டிங் பண்றியா ஏய் வேணா படத்தை மாத்தி வாங்கிக்க ஐயா இந்த நான் கேட்ட படத்தை கூட தெரியுமாடி <laughs> ஏய் இன்னொருத்தன் பொருள் இப்படி திருட்டு தனமா வித்து உன் வயிற்ற கழுவு உனக்கு வெக்கமா இல்ல தமிழ் என்ன தன்மான வேணும்டா ஏய் என்ன தமிழன் கிமிழன் பேசிட்டு இருக்கிற வேலையை பாத்துட்டு போடா விக்கிறது மட்டும் தப்பு இல்ல வாங்கி பாக்குறது தான் தப்பு டேய் உங்க ரெண்டு பேத்துக்கு ஒண்ணு சொல்றேன் கேட்டுக்கோங்க திருப்பி இந்த திருட்டு விசிட்டு தொழில நீ செஞ்சினா உன் அக்கா தங்கச்சியை கூட்டி கொடுத்ததுக்கு சமம் திருப்பி நீ இதை வாங்கி பாத்தீங்கன்னா உன் பொண்டாட்டிக்கு துரோகம் பண்ணிட்டு விபச்சாரி கிட்ட போனதுக்கு சமம் அவன் பெரிய பருப்பு மாதிரி பேசிட்டு இருக்க நீ பாட்டு கம்மன் இருக்கிற ஆயிரம் தான் இருந்தாலும் நீ நானும் ஒண்ணுக்குள்ள ஒண்ணு போட்டு தள்ளுற அவன வளர்ந்துடுற வெறும் பத்து ரூபாய் லாபத்துக்காக விற்கிறானே அதனால அடிச்சு பல பேர் ரத்தம் சிந்தி உழைச்ச உழைப்ப ஒருத்தன் திருடுறா பாருங்க அதனால அடிச்சோம் திருட்டு விசிடினால சினிமா உலகம் அழிக்கிட்டே அதனால அடிச்சோம் இனிமே திருட்டு விசிடி உருவாக கூடாதுங்கிறதுக்காக தான் அடிச்சோம் இந்த திருட்டு விசிடினால எங்க வாய்ப்பெல்லாம் பாதிக்குது அதனால அடிச்சோம் சார் நியாயமான விஷயம் தான் உட்காரு நாங்க செஞ்சது தப்பா அதுக்கு நீங்க கொடுக்குற பட்டம் ரவுடிங்களா சொல்லுங்க ஐயா சரிங்க ஐயா நாங்க வரோம் ஏ உட்காருங்கப்பா 
ஏதோ அவசரப்பட்டு தப்பா நினைச்சிட்டேன் சினிமாவில் ஒரு அங்கீகாரம் கிடைக்கிறதுக்கு முன்னாலேயே சினிமா மேலே இவ்வளோ அக்கறையும் இவ்வளோ பற்றம் இருக்குதுன்னா இப்பேற்பட்ட பொறுப்பான பசங்க தான் இன்றைய சினிமாவுக்கு தேவை இப்பவே சொல்கிறேன் நான் தயாரிக்கிற படத்துக்கு நீ தான் ஹீரோ நீ தான் டைரக்டர் நீ தான் கேமராமேன் நீ தான் சிங்கர் ரொம்ப நன்றி ஐயா ஏதாவது தப்பா பேசுந்தா மன்னிச்சிருங்க ஐயா ஏ மன்னிப்பு கிண்ணிப்புன்னு பெரிய வார்த்தைலாம் பேசாதீங்க ஐயா நீங்க உண்மையை சொல்லலைன்னா ஒரு நாலு திறமசாலைங்களை நான் இல்லவா இழந்திருப்பேன் இப்போதைக்கு ஒரு நல்ல ஹீரோயினா செலக்ட் பண்ணுங்க முதல் முதல்ல ஹீரோவா வரேன் என்ன ஆசீர்வாதம் பண்ணுங்க நல்லா இரு நல்லா இரு என்ன போட்டோ ஆமா இந்த போட்டோல இருக்கிற பொண்ணு யாரு ஐயா இது இவனோட காதலி எப்பயுமே போட்டோ பாக்கெட்ல தான் வச்சிருப்பான் லவ்வரா ஒரு நல்ல ஹீரோயின கையில வச்சுட்டு நாம ஏன் ஊர்லாம் தேடணும் லவ்வரா இருந்தா இன்னும் லவ் சீன் எல்லாம் இயற்கையா வருமே ஐயா என்ன பொண்ணு ஒத்துக்காதா அது இல்லங்க ஐயா டபுள் ஓகே சொல்ல வந்த அப்படி சொல்லு டபுள் ஓகேவா சரி இவதான் ஹீரோயின் ஆனா ஒண்ணு படம் முடியற வரைக்கும் ஒழுக்கமா இருக்கணும் மற்றதெல்லாம் அப்புறமா தான் தெரியுதா நல்லா தான் படம் எடுப்பீங்கன்னு நம்பிக்கை இருக்குது எனக்கு கதையெல்லாம் சொல்ல வேணாம் டைட்டில் சொல்லுங்க ஐயா பழிச்சுன்னு சொல்லுங்களா சொல்லுப்பா சினிமா காரன் சாபாஜ் நல்ல டைட்டில் நாளைக்கே பூஜை நாளைக்கே ரெக்கார்டிங் சரியா இந்தாங்க அட்வான்ஸ் காமாட்சி எக்ஸ்கூஸ் மீ எஸ் சார் கிட்ட இந்த காரை கொடுங்க வணக்கம் பாஸ் வா பாண்டியா உன்னே எதை பார்த்துட்டு இருந்தேன் உட்கார் எஸ் நிர்மலா லண்டனுக்கு ஃபேக்ஸ் அனுப்ப சொன்னேன் அனுப்பிச்சிட்டியாமா ஓகே 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 தேங்க்ஸ் இப்போ நீ என்ன பண்ணுற நித்தியோட அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் எடுத்துகிட்டு என் ரூமுக்கு வர பாண்டியா சொல்லவே வாய் கூசுதுரா என் வாழ்க்கையில் நான் நினச்சது அடையா விட்டதே இல்லைடா முத முதல்ல ஒரு பொண்ணு பாஸ் என்ன சொல்கிறீங்க ஆமாம் பாண்டியா என் வாழ்க்கையில் நான் எவ்வளோ அனுபவிச்சிருக்கேன் என்னுடைய அந்தரங்க விஷயம்லாம் உனக்கு நல்லாவே தெரியும் அதனால தான் இதை பற்றி உங்கள்ட்ட பேசிகிட்டு இருக்கேன் என்னங்க பாஸ் எதோ எதோ பேசிட்டுருக்கீங்க இது வரைக்கும் நீங்கள் இப்படி பேசி நான் பார்த்ததே இல்லையே ஆமாம் பாட்டியா அவ என்னை இந்த அளவுக்கு ஆளாக்கிட்டான் பாஸ் என்ன பாஸ் நடந்தது சே அது கேட்காத பாண்டியா அது நினச்சா எனக்கே வெக்கமா இருக்கு போயும் போயும் ஒரு பொண்ணு கையால சே உனக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அந்த என்ன பாண்டே போட்டா பத்தி யோசனை பண்ற நீங்க நினைச்ச எப்படியாப்பட்ட பிகரையும் கியூல நிக்க வைக்கலாம் இந்த பொண்ணை பார்த்து ஆசைப்படுறீங்க போடா முட்டால் எட்ட கனி மேல ஆசை வராதுடா எட்டாத கனி இருக்க அது மேல தான்டா அதிக ஆசை வரும் ஹம் ரசிச்சு ருசிக்கிறவங்க தான்டா தெரியும் உனக்கு எங்கடா அதெல்லாம் தெரிய போகுது உண்மைதானே பாஸ் உங்க ரேஞ்ச் என்ன ஏன் ரேஞ்ச் என்ன ஓகே 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 இங்க பாரு நீ என்ன பண்ணுவோ ஏது பண்ணியோ எனக்கு தெரியாது உடனே அந்த பொண்ணு ஏன் ஸ்பாட்டுக்கு வந்தே ஆகணும் பாஸ் சொல்லிட்டீங்கல்ல அள்ளிட்டு வந்துடுறேன் கவலையே படாதீங்க பாண்டே மேட்ரை முடி உன் தலை மேல பணம் மலையா கொட்டுறேன் சாயங்காலம் வீட்டுக்கு வந்து செலவுக்கு பணம் வாங்கிட்டு போ தேங்க்ஸ் நான் வரேன் என்ன பாண்டி லேட்டு சரக்கு ஒப்படைச்சிட்டு வரும்போது பாஸ் போன் பண்ணியிருந்தாரு அதுதான் லேட்டு என்ன மேட்ரு ஸ்ரீதர் இவ்வளவு உனக்கு ஞாபகம் இருக்கா இவ பிளாக் டிக்கெட் வித்த பார்ட்டி ஆச்சு நமக்கே அல்வா கொடுத்துட்டு போனவ அன்னைக்கு அடிச்ச அடி கூட இன்னும் லெஃப்ட்ல வலிக்குது உனக்கு லெஃப்ட்ல தான் வலிக்குது பாசுக்கு இவளால மனசெல்லாம் வலிக்குது எப்பவோ இவ நம்ம பாஸ் கிட்ட இன்டர்வியூக்கு போயிருக்கா நம்ம பாசு சிவப்பு தோலை பார்த்தோடனே லைட்டா கை வச்சிருக்காரு பாட்டி கைய வச்சுட்டு எஸ்கேப் ஆயிடுச்சு அப்படியா இது பாஸ் மனச உறுத்திக்கிட்டே இருந்தது இப்பதான் போன் பண்ணி வர சொல்லி என்கிட்ட மேட்ரை சொன்னாரு அந்த பாட்டிய பாஸ் கிட்ட ஒப்படைச்சா பணமலையா கொட்டுவாரு அது சரி இந்த பாட்டியை எங்க போய் கண்டுபிடிக்கிறது ஒரு நாளைக்கு நூறு தடவை சிட்டி சுத்துறோம் அப்ப பாட்டி நம்ம கண்ணில் மாட்டாம
ನಿತ್ಯಾ 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 ಕದಾ ತರ ನಿತ್ಯಾ ಡೇ ಸ್ವೀಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಗಡಾ ತಿಂಡಿ ಪಂಡಾರ ಮರಗ ಇರ ಆಮಾ ಏನೇ ಲರ್ ಖುಷಿಯಾ ಇರ್ಕಿಂಗ ಅಯ್ಯಾ ಹೀರೋ ವೈಟ ನಾ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಐಟ ಐ ಆಮ್ ಎ ಸಿಂಗರ್ ಐ ಆಮ್ ಎ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮ್ಯಾನ್ ಈ ದ ಡೈಲಿ ನಡಕರದಾಚೆ ಡೇ ಬಲ ಇದಕ್ಕೆ ಇದು ಕೊಂಜಾ ಕಮ್ಮಿ ವಿವರಮಾ ಸೋನಾದಾ ಪುರಿಯೋ ಇರು ನಾನೇ ಸೊಲ್ಡ್ರೆ ನಿತ್ಯಾ ನೀ ನಾಲ್ಕು ಬೇರೆ ಕೊರೇ ಕಂಬಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿಸಿರ್ಕ ಪಡಂ ಬೇರೆ ಏನ ತೆರಿಮಾ ಸಿನಿಮಾ ಕಾರಣ ಕೊನ್ನಿಯಾ ಸೊಲ್ಡ್ರಿಂಗ ಊ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಚಿ ಸೊಲ್ಡ್ರೆ ಸತ್ಯಮಾ ಎಂಗಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿಸಿರ್ಕ ಹಾಯ್ ವಿಜಯ್ಕಿ ಇಂದ ಪರದಲ ಕದನಾಯ ಯಾರು ತೆರಿಮಾ ಯಾರು ನೀದಾ ನಾನಾ ನೀ ಏನಾ ಏನು ಒಳರಿಂಗ ಒಳರಲ್ಲ ನಿತ್ಯಾ ಉಣ್ಮ ಇದುದಾ ವೆನ ವಿಜಯ್ ಕೆಟ್ಟ ಪಾರು ಏನಡಾ ವಿಜಯ್ ಡೇ ಬಲಾ ನಲ್ಲ ಫಿಗರ್ ಕೂಡ ಸೇಂದ ಡ್ಯೂಯೆಟ್ ಪಾಲಾ ಅಂತ ನಂಚೆ ಇವ ಕೂಡ ಪಾಡ ಬಂದಾ ಪೋಚೆಡಾ ಏನ ಕಿಂಡಲ್ ಪಡನಾ ಎಲ್ಲಾರ ರೀಲ್ ಬಿಡ್ರಿಂಗ ಇಲ್ಲ ನಿತ್ಯಾ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಎಂಗಲೇ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ನ ಉಡನೆ ಹೀರೋನೇ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡನನು ಸೊನ್ನಾರು ಅಂದ ನೇರಂ ಬಾತ್ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಕಾಲ್ಲ ಬಿಳಂದ ಆಶೀರ್ವಾದ ವಾಂಗ ಇವಂ ಬಾಕೆಟ್ ಲಂದ ಉನ್ನೋಡ ಫೋಟೋ ಕೀಲ ಬಿಳಂದಿಚಿ ಅದು ಅವರ ಕೈ ಕಡಕ ಇವದಾ ಹೀರೋಯಿನ್ ಅವರ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಿಜಯ್ ಎಪ್ಡಿಯೇ ಸಿನಿಮಾಲ ರೆಂಡಿ ಪೇರಿ ಜೋಡಿ ಸೇತಿಟಾರೆ ನಜತ್ತಲ ನಾಮ ಸೇತ್ರುವಾ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಕಾರೆ ಇಂದ ಪಣತಲ ವೀಟಿಗೆ ತೇವೇನ ಎಲ್ಲಾ ವಾಂಗಿಟೆ ವೀಟಿಗೆ ವಾಡಗೆ ಸೆಟಲ್ ಮಾಡ್ ಸರಿಯಾ ಡೇ ಬಾಲಾ ಮೊದಲ ಎಪ್ಡಿಯಾದ ಒಂದು ವಂಡಿ ಒಂದು ವಾಂಗನಡಾ ಸರಿಡಾ ಏ ಕವಲ ಪಡ್ರಿಂಗ ಮೊದಲ ಒಂದು 5000 ರೂಪಾಯಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೆ ಡ್ಯೂಡ ವಂಡಿ ಎತ್ತಲ ಅದು ಸರಿ ಬಾಲಾ ನಿತ್ಯಾ ಅವಂಗ ಅಮ್ಮ ಹೋಗಿ ಒಂದು ನಾಳೆ ಪಾತ್ರಿಟ್ ವರನಂಡಾ ಧಾರಣವಾ ಪೋಲಂಡಾ ನಾಳೆಗೆ ಪೇಟ್ ವರುವಂ ಸರಿಡಾ ನಾನು ನೆನಚೆ ನೀಂಗ್ಲೇ ಸಲಿಟಿಂಗ ವಾರತಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗುಂಡು ಬಲ್ಬ ಮಾತ ಬಂದಿರ್ಕು ಇಪ್ಡಿ ಬಲ್ಬ ಮಾತಿ ಮಾತಿಯೇ ಸೊತ್ತು ಪೂರ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಯಿಡಂ ಬೋಲ ಇರ್ಕು ಪಿನ್ ಆಗಾಮ ಏನ್ನ ಪಣ್ಣೋ ನೈಟ್ ಲ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಅನ್ನಾದನೆ ಕುಡುಂಬ ವಿರತಿ ಆಗೋ ಇಂದಂಗ ಪಾಲ ಕುಡಿಂಗ ವಿಶಾಲೋ ನೀ ಏದ ನಡಚಿ ಇಪ್ಡಿ ಪೇಸರೇನೆ ನನಗೆ ಪುರಿಂಜು ಪೋಚು ಏಮ್ಮ ಎನಕ ಮಟ್ಟ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿಟ್ಟು ಜಾಲಿ ಆರ್ಕಣನ ಆಸಿಯ ಇಲ್ಲಿಯಾ ಏ ಸೂರ್ಣಲ ಅಪ್ಡಿ ಹಾನ ಇಪ್ಪ ನಾವು ತಿಟ್ಟನ್ ತಿಟ್ಟಿಯಾಚು ಅದು ಇನ್ನಿಲೇಂದು ವರ್ಕ್ ಔಟ್ ಆಗ ಹೋಗುದು ಅದಕ್ಕೆ ಅಪ್ರಾ ಅದಕ್ಕೆ ಅಪ್ರಾ ಬೆಟ್ಟ ಸುತ್ತಿ ಕೊಳಂದಿಂಗಲ್ಲ ತವಳ ಹೋಗುದು ಹೆಂಡಿ ನಾಯಿ ಪೇಸಮೆ ಪಾಲ ಕುಡಿಂಗೆ ಇಪ್ಪ ನಾ ಯಾರನ್ನು ಉನಕ್ಕೆ ಪುರಿಯಾದೆ ಹೋಗ ಹೋಗ ಇಂದ ಪಂಜಾಬ್ ಗೇಸ ಯಾರು ಎವಳು ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ನೇ ನೀಯೇ ತಿರ್ಜಿ ಆಮ ಇತ್ತನ ವರ್ಷ ಪುರಿಯಾದ ವಿಷಯ ಇನಿ ಮೇಲೆ ಅದು ಪುರಿಯ ಹೋದು ಪಾಲ ಕುಡಿಚಿ ಪಡಂಗೆ ಸರಿ ಸರಿ ಕಿಚನ್ ಲೈಟ್ ಮೊದಲು ಆಫ್ ಮಾಡ್ ಅದ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಏನ ಪ್ರಯೋಜನ ಕಣ್ಣ ತೇಂ ಕಾಣ ಮರಂದ ಮಾಣಿಕೋ ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ದಾ ಕಲಕ ಸೋನ ನಾ ಮೂನು ಸ್ಪೂನ್ ಕಲಕ ಪೋರೆ ತಂಬಿ ಪರಶುರಾಮುಡಿ ಮುನ್ನೇತ್ರತ ಪಾಪ ತಂಬಿ ತಲ ತುಕ್ಕತ್ಕ ಮುನ್ನಾಲೆ ಇಂದ ವಿಷಯತೆ ವಿಶಾಲ ಆಚಿಂತೆ ಸೊಲ್ಲವೇ ಕೂಡಾ ಅವಳಾವೇ ತಿರುಂಜಿಕಿಟ್ಟು ಅದಿರ್ಚಿ ಅಡೆ ಪೋರ ಕಿಚನ್ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಅನಿಟ್ ವರ್ತಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಬೆಡ್ ರೂಮ್ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಅನಿಟ್ ಪಡ್ತಾಚಿ ವೇಸ್ಟ್ ಸೋರಿಯಾನ ತೂಕ ಮುಂಚೆ ಹಲೋ ನಂಬವೇ ಮುಡಿಲೆ ಇನ್ನ ದಿಡೀರು ಓ ಮೋ ಪಳಬಳನ ಇಪ್ಪಿ ಡಾಲ್ ಅಡಿಕಿದೆ ಏನ್ನ ವಿಷಯ ಒಂದು ತೆರಿಯದ ಮಾದ್ರಿ ಕೇಕಾದಿಂಗ ಇರಂದಾಲ ನಿಂಗೆ ரொம்ப ಮೋಸಂ ಇವ್ಳು ಆಸೆ ಮನಸಲೆ ವಚಿಕಿಟ್ಟೆ ನೇತು ವರಕ್ಕೆ
அந்த மருந்து வாடிக்கையில் கவுத்துட்டாப்பா என்னுடைய முட்டால் தளத்தினால எங்க அம்மாவுக்கு நான் கொடுத்த சத்தியத்தை என்னால் காப்பாற்றவே முடியலம்மா எங்க அந்த மருந்து மாணிக்கம் இப்போ எங்கெங்க இருப்பா ஏன் எதுக்கு கேட்குற இல்லை இன்னும் கூட சேர்த்து மருந்து வாங்கிட்டு வந்திருந்தா ஒரு நாளைக்கு மூணு வேலை சாப்பிடலாம் இல்ல அடி நானே இப்படி ஆய் போச்சேன்னு வருத்தப்பட்டுக்கிட்டு இருக்க நீ ரெண்டு மூணுங்கிற ஸ்டைல்ல போய்கிட்டு இருக்கியா என்னங்க நீங்க மூணுக்கே இப்படிங்கறீங்க பக்கத்து விட்டு பார்வதி தினோ நாலுங்கற அடி பாவி பொம்பளைங்க இந்த கணக்கெல்லாம் பத்தி கூட பேசுவீங்களா நீ ருசி கண்ட பூனிய ஐட்ட இனிமே நான் தான் உஷாரா இருக்கணும் சரி சரி காஃபியை குடிச்சிட்டு குளிச்சிட்டு வாங்க நான் டிஃபன் ரெடி பண்றேன் ஏண்டி இப்படி நெளியற ஏதாவது ஆயிட போகுது அடே மருந்து மாணிக்கம் என்ன இப்படி மண்ணக் கவ வெச்சிட்டியடா பாவி சின்னஞ்சிட்டு பறவைகள் சிறகை விரித்து பறக்குதே சின்னஞ்சிட்டு பறவைகள் சிறகை விரித்து பறக்குதே சினிமா என்ற உலகிலே வெற்றி காண துடிக்குதே சினிமா என்ற உலகிலே வெற்றி காண துடிக்குதே இனிமேல் இவர்கள் வாழ்விலே வசந்தம் என்றும் வீசுமே இவர்களின் வெற்றியை நாளைய சரித்திரம் தானே பேசுமே சின்னஞ்சிட்டு பறவைகள் சிறகை விரித்து பறக்குதே சினிமா என்ற உலகிலே வெற்றி காண துடிக்குதே மெழுகு <laughs> நீங்க <laughs> 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 
நீங்க <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 நித்யா வெந்தய ரெடி விளக்கண ரெடி அட பாவி மனுஷா இப்பவே வரையே நீ ஆமா ஒண்ணு சி நாயர் நாயர் உள்ள இருக்கறடா வாங்க தரமா நாயர வாங்க என்னோஷம் <laughs> 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 நாங்களேட்ட <laughs> நாளைக்கே போய் நித்யா உங்க அம்மா பாத்துட்டு வந்துடலான்னு இப்போ என்ன மட்டும் மாட்டி விட்டான் யோ அவங்க விவரமா தான் தனி விட்டுட்டு போயிருக்காங்க எதுக்கு எதுக்கா நானும் ஒரு வயசு பொண்ணு நீயும் ஒரு வயசு பையன் இதுக்கு தான் தனியா விட்டுட்டு போயிருக்காங்க ஓஹோ புரியல உனக்கு நீ அந்த நினைப்போட தான் கிளம்பி இருக்கியா யா ஓ மனசுல உள்ளத நீ வெளிய சொல்லவே மாட்டியா என்ன சொல்ற நீ நீ 
உங்களுக்கு <laughs> 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 ஷூட்டிங்லாம் நல்லபடியாக நடக்கணும்னு காமாட்சி வேண்டிட்டு தான் வர என்ன டேரக்டர் பாலா ஷூட்டிங்லாம் எப்படி நடந்துட்டு இருக்குது உங்கள் ஆசீர்வாதத்தில் இந்த தயவாலயம் நல்லபடியாக நடக்குதுங்க காமாட்சி தொணன்னு சொல்லு காஃபி வேணையா ப்ரொடக்ஷனில் காஃபி எடுத்துகிட்டு வருவாங்க எல்லாரும் குடிக்கிற காஃபியை நாமும் குடிச்சிட்டு போவோம் ஐயா காஃபி ஐயா இந்த காஃபி குடிக்க மாட்டாங்க ஏன் குடித்தா உடம்பு கெட்டு போயிடுங்க யோ வாயை மூடியா நீ கூட தான் என் கூட இருக்கிற வரைக்கும் மினரல் வாட்டர் குடிக்கிற அப்புறம் வீட்டுக்கு போனதும் கார்பரேஷன் வாட்டர் தானே குடிக்கிற உன் உடம்பு கெட்டா போயிருது எடுத்துக்கு தகுந்த மாதிரி என்ன கிடைக்குதோ அதையெல்லாம் பயன்படுத்திக்கிட்டு நல்லா இருக்குனையா ஏன்பா இவங்களுக்கெல்லாம் காப்பி சாப்பாடுலாம் கொடுக்குறீங்க அதுக்கெல்லாம் காசெல்லாம் கரெக்டாக வந்துடுதா கொடுத்துருவாங்கய்யா
சினிமாக்கான ஷூட்டிங்னா கை மேல காசுன்னு நம்பி வரலாம் ஐயா அப்ப இன்னும் மையத்துக்கு இந்த காப்பி கொடுக்குற ஏயா ஒரு படத்தோட ப்ரொடியூசர் நான் வந்திருக்கிறேன் எனக்கே இப்படி கொடுத்தினா இதுல ஒர்க் பண்ற ஆர்டிஸ்ட் டெக்னீஷியன்ஸ்க்குலாம் எப்படி கொடுப்பேன் மத்தியானம் இவங்களுக்கெல்லாம் சாப்பாடு கொடுக்கறதுக்கு முன்னால எனக்கு கொடு நான் சாப்பிட்டு பார்த்த பிறகு சொல்றேன் உன்ன வேலையில வச்சுக்கிறதா இல்லையான்னு சரிதா இந்தா எடுத்துட்டு போ ஏன்பா இது வரைக்கும் எடுத்த படம் நல்லா வந்திருக்குல்ல நல்லா வந்திருக்கீங்க ஐயா என்ன விஜய் நல்லா நடிக்கிறியா நல்லா நடிக்கிறேன் சார் ஏமா நீ எப்படி நடிக்கிற நான் ரொம்ப நல்லா நடிக்கிறேன் சார் வெரி குட் நீங்கெல்லாம் நல்லா நடிச்சு நீங்க நல்லா டைரக்ட் பண்ணி படம் நல்லா வந்தா எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் நீங்க கவலையப்படாதீங்க சார் உங்க நம்பிக்கை வீண் போகாது படம் கண்டிப்பா சக்சஸ்ஃபுல்லா வரும் ஆஹா நல்ல வார்த்தை சொன்னமா நீங்கெல்லாம் உங்க வேலையை பாருங்க நான் அப்படி பார்ப்பறேன் ரொம்ப சந்தோஷம்நீங்கிட்டு <laughs> 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 ஸ்டாப் பண்ணுமா ஏமா அப்பா ப்ளீஸ் நான் சொல்றத கேளுங்க படத்தை உடனே ஸ்டாப் பண்ணனும் இன்ன வார்த்தமா சொல்லிட்டேன் அந்த பசங்க சினிமா தான் உயிர்னு இருக்கானுங்க இப்போதான் அவங்க திறமை கொஞ்சம் கொஞ்சமா ப்ரூவ் பண்ணிட்டு இருக்கானுங்க இந்த மாதிரி நேரத்துல பாதியில போய் நிறுத்த சொன்னா ஐயோ விளையாட்டு கூட அப்படி சொல்றதுமா ஆமா இன்னொன்னு சொல்றேன் சினிமாவுல வாய்ப்பு கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் அவங்கவுங்க திறமைகளை எங்கெங்கயோ சேர்த்து வச்சுக்கிட்டு இங்க வந்திருக்காங்க நாமளும் அவங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்துட்டு பாதியில நிறுத்தினா சச்ச அதை விட விஷம் வச்சு கொண்டுடலாமா அப்பா பிளீஸ் பா நான் சொல்றத கேளுங்க முதல்ல இந்த படத்தை நிறுத்தணும் இன்னமா குழந்த மாதிரி பேசுற இது சினிமாமா திடீர்னு ஆரம்பிச்சு திடீர்னு நிறுத்த முடியாது அப்படி பாதியில நிறுத்திட்டா எவ்வளவு நஷ்டம் ஆகும் தெரியுமா அப்பா இந்த படத்தை இதோட நிறுத்தினா பண நஷ்டம் கொஞ்சம் தான் ஆனா படத்தை ரிலீஸ் பண்ணீங்கன்னா பண நஷ்டம் மட்டும் இல்ல மன கஷ்டமும் ஆயிடும் படத்தை பத்தியோ அந்த பசங்களை பத்தியோ யாராவது தப்பா சொன்னாங்களா எதுக்கு நிறுத்த சொல்ற அப்பா படத்தை நிறுத்துங்கன்னா நிறுத்துங்க அவ்வளவுதான் வேற எதுவும் என்ன கேட்காதீங்க பிளீஸ் உங்க அப்பாவை பத்தி உனக்கு நல்லா தெரியும் ஒரு விஷயத்தை ஆரம்பிச்சுட்டுனா அது முடிகிற வரைக்கும் தூங்க கூட மாட்டேன் அம்மாடி இந்த படம் கிளைமேக்ஸ் வரைக்கும் வந்துருச்சுமா இந்த படத்துல தாமா அந்த பசங்களோட வாழ்க்கையும் உயிருமே இருக்குது அப்பா அவங்கள பத்தி எனக்கு கவலை இல்லப்பா உங்களை பத்தி தான் எனக்கு கவலை உங்களுக்கு ஒரு அவமானம்னா அதை என்னால தாங்கிக்கவே முடியாதுப்பா என்னம்மா அவமானம் கவமானம் உங்க அப்பன் கேட்டறியாத விஷயத்த எல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கிற இன்னும் பத்தே நாள்ல படம் முடிஞ்சிரமா அப்பா ஏன் முடிவுல எந்த மாற்றமும் இல்லப்பா இனி நீங்க தான் முடிவு பண்ணணும் என்ன என்னம்மா முடிவு பண்ண சொல்ற அதையும் நானே சொல்றேன்ப்பா உங்களுக்கு உங்க பொண்ணு வேணுமா இல்ல அவங்க வேணுமா நீங்களே முடிவு பண்ணிக்கங்க என்னம்மா இப்படி ஒரு வார்த்தையை சொல்லிட்ட இந்த வார்த்தையை கேட்கவா உன்னை கஷ்டப்பட்டு வளர்த்து இப்படி ஆளாக்கன சரிமா எப்ப நீ இந்த முடிவுக்கு வந்துட்டியோ நானே முடிவு சொல்றேன் இந்த படம் மட்டும் இல்லம்மா வேற எந்த படமும் நான் எடுக்க போறது இல்ல வர பாட்டி அங்க பாரு போல பண்ணுவோம் சீக்கிரம் டே பாண்டி பாஸ்க்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணி பொண்ணு இங்க தான் இருக்குன்னு சொல்லிடுவோம் டேய் அவசரப்படாத பொண்ணு இங்க தான் இருக்கானு பாஸ்க் கிட்ட இப்பவே இன்ஃபார்ம் பண்ண கூடாது ஏன் பாண்டி இப்போதே உனக்கு சொன்னா புரியாது பொறுத்து இருந்து பாரு இந்த பாண்டியோட விளையாட்டு வா கிளம்பு அந்த பொண்ணு இருக்கிற இடம் தெரிஞ்சு ஏன் பாஸ்க் இன்ஃபார்ம் பண்ணல கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணு ஹலோ நான் பாண்டி பேசுறேன் ஆ அதே பாண்டி தான் பேசுறேன் அன்னைக்கு போட்டோல ஒரு கிளியை பார்த்தமே அந்த கிளி இப்ப நம்ம கைவசம் தான் இருக்குது ரேட்ட பேசி முடிச்சீங்கன்னா ஃப்ரெஷ்ஷா உங்ககிட்ட ஒப்படைச்சிடறேன் எப்போ எப்போ பார்க்கலாம் ஈவினிங்கா ஓகே ஈவினிங்கே பார்க்கலாம்
பாஸுக்கு தெரியாம ஏதோ ரூட்ட மாத்திர ஏ நீ பொழைக்க தெரியாத வண்டா இன்னும் அவரே பாசுன்னு சொல்லிக்கிட்டு இருந்தா நாம எல்லாம் எப்படா பாஸ் ஆகுறது நீ சைலண்டரு அப்பதான் எல்லாம் கரெக்டா நடக்கும் பாஸ் வேற இப்ப எல்லாம் ரொம்ப சந்தேகப்பட ஆரம்பிச்சிட்டாரு அதனாலதான் என் ரூட்டையே மாத்திட்டேன் ரூட்ட மாத்திரியா என்னடா யோசிக்க ஒண்ணு இல்லடா கண்ணா வாப்பலாம் உக்காரு ஐயா டேரக்டர் பாலா வந்திருக்காரு சரி வர சொல் சரிங்க அப்பா அவங்க கிட்ட சொல்ல வேண்டியது சொல்லி அனுப்புங்க சரிம்மா ஐயா வணக்கம் ஆ வணக்கம் டா உட்கார் ஐயா உடம்புக்கு ஏதாவது முடியலீங்களா முகம் ஒரு மாதிரி இருக்கு அதெல்லாம் ஒண்ணு இல்லப்பா நல்லா தான் இருக்கிறேன் ஒரு முக்கியமான விஷயம் சொல்லணும் என்னங்க ஐயா விஷயம் சொல்லுங்க அது நல்ல விஷயமா இருந்தா பட்டுன்னு சொல்லிடலாம் இதை எப்படி சொல்றதுன்னு ஐயா என்கிட்ட நீங்க தைக்கும் எதா இருந்தாலும் சொல்லுங்கய்யா உங்களை எப்ப முத முத பார்த்தோம் அன்னில இருந்து நாங்க நல்லா தான் இருக்கும் நான் சொல்றத கேட்டு நீ எப்படிதான் தாங்க போறியோ தெரியல ஆனாலும் தாங்கிதான் ஆகணும் ஐயா என்னங்க சொல்றீங்க கதையில ஏதாவது மாத்தணுங்களா சொல்லுங்க தம்பி உங்க கதையிலயோ உங்க டீம் ஒர்க் இல்லையோ எந்த குறையும் இல்ல ஆனா படத்தை நிறுத்த வேண்டிய நிர்பந்தத்துல நான் இருக்கிறேன் ஐயா என்ன சொல்றீங்க என் வாழ்க்கையில ஒரு சின்ன வியாபாரியா தான் இருந்தேன் என் பொண்டாட்டி வந்த பிறகுதான் சினிமாலாம் ஆரம்பிச்சு பெரிய ஆளா வந்தேன் அதனால அவ எது சொல்றாளோ அதை தட்டாம செய்வேன் அவளுக்கு அப்புறம் என் பொண்ணு ரொம்ப அதிர்ஷ்டகாரி அதே மாதிரி அவன் நல்லது சொன்னாலும் கெட்டது சொன்னாலும் அதுபடி செய்வேன் அவளுக்கு என்ன ஆச்சோ என்ன கேள்விப்பட்டாலோ தெரியல இந்த படம் எடுக்கிற ப்ராஜெக்டே நிறுத்து சொல்லிட்டேன் அதனால அவ வார்த்தையை தட்ட முடியல அதனால தான் இதை நிறுத்திடலான்னு இருக்கிறேன் இது வரைக்கும் என் பொண்ணு சொல்லி அதை மீறி நான் எதையும் செஞ்சது இல்லை ஏன்னா அவள் தான் எனக்கு உயிர் ஒரு மாதிரி கலங்கிட்டேன் ஒன்றும் இல்லைங்க ஒன்றும் இல்லை ஐயா இது வரைக்கும் நம்ம ஷூட் பண்ணதை என்னங்கயா பண்ணுறது நான் பெரிய ப்ரொடியூசர் பெரிய வெற்றி படங்கள்லாம் கொடுத்துருக்குறேன் பெரிய கோடி சொன்னும் கூட ஆனால் என் பொண்ணு தான் செக்கிலெல்லாம் கையெழுத்து போடும் சில நேரத்தில் கடவுள் இந்த மாதிரி தான் முடிக்கணும் இந்த மாதிரி தான் நடக்கணும்னு எழுதி வச்சிருந்தா நாம் என்ன பண்ண முடியும் ஐயா நீங்கள் தப்பாக நினைக்கலனா சொல்லுப்பா இன்னும் ஒரு வாரம் ஷூட் பண்ணா படத்தை ரிலீஸ் பண்ணலாங்கயா அதுக்கு என்ன என்னப்பா பண்ண சொல்ற படத்து மேல கொஞ்சம் கடன் வாங்கி தம்பி கடன் கடன் பேசாது இந்த இண்டஸ்ட்ரியிலேயே கடன்ற வார்த்தை உபயோகப்படுத்தாத ஒரே ப்ரொடியூசர் இந்த மாறன் தான் இதுல தான் என் மானம் மரியாதை கௌரவம் எல்லாம் இருக்கு என்னப்பா யோசிக்கிற எங்க வாழ்க்கை நல்லா அமைஞ்சு போச்சு இனி எங்க வாழ்க்கையில சந்தோஷம் தான் எல்லோரும் சிறகடிச்சு பறந்துட்டு இருந்தோம் ஆனா இப்போ இந்த விஷயம் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சா துடி துடிச்சு போயிடுவாங்க அதனால தயவு செய்து இந்த விஷயம் இப்போதைக்கு அவங்களுக்கு தெரிய வேணாங்கய்யா இந்த ஒரு உதவி மட்டும் செய்யுங்கய்யா தம்பி உன் வலி என்ன அதோட வேதனை என்ன எல்லாம் எனக்கு தெரியும்ப்பா இத போய் எங்கேயாவது வெளியே சொல்லுவனா சத்தியமா சொல்ல மாட்டேன் நன்றிங்கய்யா நான் வரேங்க டே பலா டே பலா பலா என்னடா நானும் பார்த்துட்டே இருக்க நேத்துல இருந்து ஒரு மாதிரியா இருக்க ஏதோ விஷயம் என்கிட்ட மறைக்கிற உன்னோட ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் எனக்கு தெரியும் என்ன விஷயம் சொல்லுடா ஒண்ணு இல்லடா ஏதோ ஒண்ணு மனசுல போட்டு குழப்பிட்டு இருக்க ஒண்ணு இல்லடா லைட் டயர்ட்னஸ் அவ்வளவுதான்டா நீ என்னதான் என்கிட்ட உண்மையை மறைச்சாலும் உன் முகம் என்ன காட்டி கொடுத்துரும் என்ன விஷயம் சொல்றா பலா ஒண்ணு இல்லைன்னு சொல்றேன்லடா டேய் நம்ம நட்பு உண்மையானதா இருந்தா என்ன விஷயம் சொல்றா டேய் நான் சொன்னா உன் சந்தோஷம் எல்லாம் கலைஞ்சிருந்தா என்னடா சொல்ற ஆமாண்டா விஜய் ப்ரொடியூசர் படத்தை நிறுத்த சொல்லிட்டாரு வாடா நம்ம போய் ப்ரொடியூசரை பார்த்துட்டு வருவோம் முடிஞ்ச அளவுக்கு ப்ரொடியூசர் கிட்ட பேசி பார்த்துட்டேன் முடியாதுன்னு சொல்லிட்டாரா டே விஜய் உள்ளார இந்த விஷயத்த சொல்லாதா தெரிஞ்ச மனசு உடஞ்சு போயிடுவாங்க எனக்கு தெரியாதடா என்ன 
ஆனால் நேற்று துரோகியாக மாறிட்டான் அதனால தான் மாலையை மாட்டி அஞ்சலி செலுத்திட்டு இருக்கேன் நான் எதிரியை மன்னிச்சிருவேன் ஆனால் நம்பிக்க துறையை மன்னிக்கவே மாட்டேன் நீ லூயிஸை கொண்டுறதுக்குள்ள நம்ம ஆளுங்க பாடியை கொண்டு வந்துட்டாங்க பார்த்தியா எட்டாயிரம் மைல் தாண்டி எனக்கு எவனோ துரோகம் பண்ண நினைச்சா கூட எட்டு நிமிஷத்தில் அடிப்பட்ட எலி போல இங்கே வந்து உழுந்துருவான்டா அந்த பொண்ணு எங்க இருக்கான்னு உனக்கு தெரியுமாடா எனக்கு தெரியும் பாஸ் அந்த பொண்ணை கொண்டு வர வேண்டியது உன் பொறுப்பு பாண்டி இருந்த இடத்துல நீ இருக்க என் இதயத்தில் இருக்கடா என் தலையை கொடுத்தாது அந்த பொண்ணு உங்ககிட்ட ஒப்படைக்கும் பாஸ் வெரி குட் பாலா விஜய் வந்திருக்கு சொல்லுங்க எல்லாம் நல்லபடியா தான் நடக்கும் அப்புறமா இன்னே நின்றுட்டே இருக்கிறேன் உத்தரவு கொடுக்கல அதான் உத்தரவு வேற கொடுக்கணும் பெசாமி எழுதி கொடுத்து அனுப்பிச்சிடணும் போ போய் வேலையை பா சரிங்க ஓகே சார் ஓகே அப்படியே செஞ்சுடும் சார் ஏயா ஐயா தான் படத்தை நிறுத்திட்டார்ல மறுபடியும் மறுபடியும் வந்து ஏயா ஐயாவை தொந்தரவு பண்றீங்க நாங்க முக்கியமான விஷயம் ஐயா பார்க்க வந்திருக்கோம் முதல்ல அதை சொல்லுங்க நீங்க வந்திருக்கீங்கன்னு சொன்னா ஐயா உடனே சூட்டி வச்சுட்டாரோ தள்ளு வண்டி போட்டு டிஃபன் வியாபாரம் நடத்துங்க வியாபாரம் சூப்பரா நடக்கும் வேணுங்கண்ணா பேங்க்ல உங்களுக்கு பத்தாயிரம் ரூபாய் நான் லோன் வாங்கிட்டு ஏன்னா உங்களுக்கு எல்லாம் பேங்க்ல லோன் தர மாட்டாங்கப்பா எங்களை ஏலனமா பேசுறது இல்ல உங்களுக்கு என்ன அப்படி சந்தோஷம் ஏலனமா அடப்பாவிகளா நல்லது சொன்னா ஏலனன்றீங்களே நீங்க எங்களுக்கு நல்லது செய்யணும்னு நினைச்சீங்கன்னா நீங்க எங்க விஷயத்துல தலையிடாம இருங்க அது போதும் எங்களுக்கு சரிப்பா நான் நல்லதே நினைக்கிறேன் நீங்க வந்த விஷயத்த ஐயாட்ட சொல்லிடுறேன் சூட்டிங் நடக்குதான்னு பாப்போம் டேய் இவன் சொல்ல தாங்க முடியலடா ஐயா உங்களை பார்க்க டைரக்டர் தம்பி ஹீரோ தம்பி வந்திருக்காங்க அவனுங்க ஏன் இங்கே வந்தானுங்க பரச்சோ சரிங்க வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் ஆ வணக்கம் உட்காரு என்ன விஷயம் ஐயா உங்ககிட்ட கொஞ்சம் பேஸ்ட் போகலான்னு வந்தோம் தயவு செஞ்சு அந்த பேச்சே வேணாம் இப்பதான் என் பொண்ணு என்கிட்ட கொஞ்சம் கலகலப்பா சந்தோஷமா பேசுறான் நாங்கள் உங்க சந்தோஷத்தை கெடுக்க வரல சார் எங்க சந்தோஷத்தை தேடி வந்திருக்கோம் சார் சார் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் பாலா சொல்றத கேட்டு அப்புறம் நீங்க முடிவு பண்ணுங்க சார் என்ன கேட்க சொல்ற சார் படத்தை முடிக்க தேவையான படம் கிடைக்காதுன்ட்டீங்க அதனால நானும் கதையை சுருக்கி ரெண்டு நாள் ஷூட் பண்ணா போதுன்ற அளவுக்கு கொண்டாந்துட்டேன் அதான் என் பொண்ணு பேங்க்ல இருந்து பணம் எடுக்க அலோவ் பண்ண மாட்டேன்றால என்ன என்ன பண்ண சொல்ற சார் நீங்க சொன்ன மாதிரி நாங்க உங்ககிட்ட பணம் கேட்டோ இல்ல படத்து மேல கரவாங்க சொல்லியோ நாங்க இங்க வரல சார் அப்புறம் சார் இந்த கதையில நான் ஒரு சீன் ஒன்று ரெடி பண்ணிருக்கேன் சார் அந்த சீன்ல ஒரு சினிமா நடிகர் நடிகராவே வராரு யாரோ வரட்டம்பா ஷூட்டிங்க்கு பணம் வேணும்ல அதை யார் கொடுக்கறது அதுக்கு தான் சார் ஒரு நடிகர் கொண்டாரோம் எதுக்கு பணம் கொடுக்குவா சார் பொது இடத்துல ஒரு சினிமா நடிகரை பார்த்தாவே ஜனங்க உற்சாகம் ஆயிடுறாங்க அதுலேயும் அதே நடிகர் பொது ஜனங்கிட்ட கையை நின்னா வாரி கொடுப்பாங்க சார் நம்ம படத்துல அனாத குழந்தைங்களுக்கு டொனேஷன் கலெக்ட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு சீன் வச்சுருக்கேன் சார் அந்த டொனேஷனை அந்த நடிகரே கலெக்ட் பண்ணுற மாதிரி வச்சுருக்கேன் சார் ஷூட்டிங் பண்ணுறது வெளில தெரியாமல் ரியலாகவே கலெக்ட் பண்ணி படத்தை முடிச்சிடலாம் சார் அது எப்படி அவ்வளோ ஊர்ஜிதமாக சொல்கிற ஒரு நடிகரை பார்த்த சந்தோஷத்தில் ஜனங்களும் உண்டியில் நிரப்பிடுவாங்க நாமளும் படத்தை முடிச்சிடலாம் சார் ஆமாம் சார் அப்புறம் படமும் ரிலீஸ் ஆகிடும் உங்கள் பணமும் கை கிடச்ச மாதிரி இருக்கும் எங்களுக்கும் ஒரு நல்ல லைஃப் கிடச்ச மாதிரி இருக்கும் சார் சீன் இப்படி க்ரியேட் பண்ணியிருக்கிறியே இதெல்லாம் நடக்கிற காரியமா அப்படியே நடந்தாலும் அனாத ஆசிரமத்தினுடைய பேரை பப்ளிக்கில் இப்படி மிஸ்யூஸ் பண்ணுறது எவ்வளோ பெரிய தப்பு தெரியுமா அது எவ்வளோ பெரிய பாவம் தெரியுமா சார் இன்னைக்கு சுயநலத்துக்காக மனசாட்சியை விற்று ஏதேதோ தப்பு பண்ணுறாங்க ஆனால் நாலு பேர் வாழ்க்கைக்காகவும் பல லட்சம் நஷ்டமாக போயிடக்கூடாதுன்றதுக்காகவும் நாங்கள் இந்த ஒரு பொய்யை சொல்கிறோம் சார் சீர தவிர நியாயப்படுத்துறியா நீங்கள் ஏன் தப்புன்னு நினைக்கிறீங்க எவ்வளவு கலெக்ஷன் ஆகுதோ படம் வியாபாரம் ஆனோம் நாம் அனாதாசமத்தை கொடுத்துருவோம் அதே மாதிரி அந்த சீனில் நடிகர் நடிகருக்கும் பணம் கொடுத்துடலாம் நீ சொல்கிறதும் நியாயமாக தான் படுது இருந்தாலும் இதெல்லாம் நல்லபடியாக நடக்குமா என் பேர் கெட்டுறதில்ல நீங்கள் மனசு வச்சிங்கன்னா எல்லாம் நல்லபடியாக நடக்கும் சார் ஆமாம் சார் நீங்கள் சொல்கிற ஒரு வார்த்தையில் தான் நீங்கள் போட்ட பணம் இந்த படம் எங்கள் வாழ்க்கை எல்லாம் இருக்குது எப்படியோப்பா எல்லாம் நல்லபடியாக நடந்தால் சரி நான் வணங்குற காமாட்சி உங்களுக்கு துணை இருப்பா ரொம்ப நன்றி சார் வரா சார் வாங்கலாம் பசங்க போற போக்க பார்த்தா ஜெயிச்சிருவாங்க போல சார் என்ன சார் சிரிக்கிறீங்க சார் நீங்க மட்டும் வந்து இந்த சீன்ல நடிச்சு கொடுத்தீங்கன்னா எங்க படம் சீக்கிரமா ரிலீஸ் ஆயிடும் சார் 
சார் சொல்லிட்டு சரிங்க சார் இல்லை சீன் ரொம்ப நல்லா கிரியேட் பண்ணிருக்கீங்க எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு நான் கண்டிப்பாக நடிச்சு கொடுக்குறேன் ரொம்ப நன்றி சார் அப்புறம் என்ன சார் பேமெண்ட் எதிர்பார்க்குறீங்க ஐயோ ஐயோ இதில் என் கேரக்டரே அநாத குழந்தைகளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுற மாதிரி தான் வச்சுருக்கீங்க மதன் பாப்ங்கிற கேரக்டரே ஹெல்ப் பண்ணும்பொழுது நான் ரியல் மதன் பாப் நான் என்னோட கான்ட்ரிபியூஷன் எதாவது பண்ண வேண்டாமா அதனால நீங்க இந்த அநாத குழந்தைகளை கலெக்ட் பண்ணி கொடுக்குறீங்க பாருங்க அதோட என் சம்பளத்தையும் போட்டு அவங்களுக்கே கொடுத்துருங்க ஏன்னா நான் சிரிச்சு மட்டும் மற்றவங்களை திரிக்க வைக்கிறது இல்லை என்னால ஆன உதவிகளை செஞ்சும் மற்றவங்களை திரிக்க வைக்கிறேன் ரெண்டாவது இளைஞர்கள் நீங்க கஷ்டப்பட்டு சினிமாக்கு வரீங்க இதுல சினிமால உள்ள இருக்கிற நாங்க என்னால முடிஞ்ச ஹெல்ப் எதாவது பண்ண வேண்டாமா ஸோ ஆல் இன் ஒன் நான் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்றது அதனால தம்பளம் வேண்டா ஓகே ரொம்ப நன்றி சார் ஷூட்டிங் வேண்டிய ஏற்பாடுலாம் பண்ணுங்க நான் வந்து நடிச்சு கொடுக்குறேன் ரொம்ப நன்றி சார் சார் ஆல் தி பெஸ்ட் தேங்க்யூ சார் நன்றி சார் ஆல் தி பெஸ்ட் அன்பான தமிழ் மக்களே வந்தாரை வாழ வைக்கும் அன்பு நெஞ்சங்களே யார் எங்கிருந்து வந்தாலும் அவர்களுக்கு உதவி செய்து வாழ வைக்கும் தமிழ் மக்களே நானும் எங்க இருட்டு முக்கியமா இங்க வந்தது காரணமே எங்களை பார்த்து நீங்க நிறைய கூட்டம் கொடுவீங்க எல்லா விஷயம் நமக்கும் பொறுப்பு உண்டு உதவி செய்து பிறரை சந்தோஷப்படுத்துவதில் இருக்கும் சந்தோஷம் வேறு எதிலும் கிடையாது வாங்க உங்களால முடிஞ்ச உதவியை கண்டிப்பா செய்யுங்க சிறுதுளி பெருவெள்ளம் எல்லாரும் உதவி செய்யுங்க அரசாங்கமே செய்யும் என்று நாம் எதிர்பார்க்க முடியாது எதிர்பார்க்கவும் கூடாது இறக்க குணம் படைத்தவர்கள் நாம் என்பதுதான் உங்கள் மதன்பா உதவி செய்வோம் வாழ வைப்போம் நன்றி நன்றி வாங்க வந்து போடுங்க நல்ல கலெக்ஷன் இல்ல ஆமா சார் வெரி கிளாட் ஐ விஷ் ஆல் தி பெஸ்ட் தேங்க்யூ சார் மறந்தே போயிட்டேன் அப்புறம் இது கலெக்ஷன் பண்ணி கொடுத்தேன் என்னோட தம்பளத்தை கொடுத்தேன் என்னோட பங்களிப்பா எதா இருக்கணும் இல்ல அதனால என்னோட பர்சனல் ஏன் டென்ஷனா இருக்கீங்க இந்த பாலாக்கு ட்ரை பண்றேன் வெளியில போனா சீக்கிரம் வாடான்னு சொன்னேன் என்ன சொல்றீங்க விஜய் நீங்கிட்டு <laughs> நீ எனக்கு ஒரு ஹெல்ப் பண்ணும் என்ன ஹெல்ப் பண்ணும் சொல்லுங்க விஜய் எனக்காக நீ கொஞ்ச நாள் வெயிட் பண்ணணும் நித்யா பாலா விஸ்வா ரமேஷ் இவங்க மூணு பேர் கல்யாணமும் நம்ம கல்யாணம் தனக்கே நடக்கணும் நித்யா என்ன நித்யா நான் பாட்டு பேசிட்டு இருக்க நீ பாட்டு சைலண்டா போற இவ்வளவுதான் விஷயமா கொஞ்ச நாள் இல்ல எவ்வளவு நாள் வேணாலும் உங்களுக்காக வெயிட் பண்ணுவேன் ஐயையோ நீ இருப்பப்பா நம்மளால தாங்க முடியாதுப்பா ஏ விஜய்னா விஜய் தான் நான் செஞ்ச தப்புக்கு நான் தான உங்க கிட்ட சாரி கேட்கணும் அதான் உங்களை இங்க வர சொன்னேன் மேடம் என்ன சொல்றீங்க ஆமாங்க பாலா மேனேஜர் பேச்சை கேட்டுட்டு எங்க அப்பா தயாரிச்சு இந்த படத்துக்கு நான் தடையா இருந்துட்டேன் எங்க எங்க அப்பா பேர் கெட்டு போயிடுமோனு பயத்துல தான் நான் இந்த மாதிரி நடந்துகிட்டேன் நீங்களும் விஜயும் அன்னைக்கு வீட்டுக்கு வந்தப்ப கூட உங்க வேதனை புரிஞ்சிக்காம நான் உங்ககிட்ட தப்பா பேசிட்டேன் என்ன மன்னிச்சிருங்க நீங்க போய் என்கிட்ட மன்னிப்பலாம் கேட்டுட்டு விடுங்க எல்லாம் நல்லபடியா முடிஞ்சிருச்சு இல்ல கோடி கோடியா லாபம் கிடைச்சப்ப கூட அப்பா இவ்வளவு சந்தோஷப்பட்டது கிடையாது ஆனா இந்த படம் நல்லபடியா முடிஞ்சு நல்ல வியாபாரம் ஆயிருக்கு அதுல அவருக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் இதுக்கெல்லாம் காரணம் நீங்க தானே இந்தாங்க டொனேஷன் அமௌண்ட்டுக்கான செக்கும் ஆர்டிஸ்ட் பேமெண்ட் செக்கும் இதுல இருக்கு இது ஆசிரமத்துல சேர்த்துருங்க அப்பா நாளைக்கு உங்க எல்லாரையும் வீட்டுல வந்து பார்க்க சொன்னாங்க சரிங்க மேடம் முதல்ல இந்த மேடம் கூப்பிடுறது விடுங்க ஓகே மேடம் 
பாத்தீங்களா மறுபடியுமா சரி கமலி அது பாலா எப்படியோ ஷூட்டிங் நல்லபடியா முடிஞ்சு இப்ப படமும் ரிலீஸ் ஆக போகுது இந்த நாள தான் எதிர்பார்த்துட்டு இருந்தேன் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்குடா சந்தோஷமா இருக்குல்ல எல்லாம் சாப்பிடுங்கடா சாப்பிடுவோம் டே விஜய் ம் நாளைக்கு நம்ம எல்லாரையும் ப்ரொデューசர் வர சொல்லிருக்காரு ட்ரிம் அட்ரஸ் பண்ணிட்டு நாளைக்கு அவர் வீட்டுக்கு போறோம் சரியா டொனேஷன் கலெக்ட் பண்ண அமௌண்ட் ஆசிரமத்துல ஒப்படைச்ச பிறகு தான் மனசுக்கு அமைதியா இருக்கு ஆ ரமேஷ் நீ விஸ்வாவும் ஹவுஸ் ஓனர் பார்த்து ஈவினிங் 6 மணிக்குள்ள அந்த பணத்தை கொடுத்து ஆகணும் உடனே சாப்பிட்டு கிளம்புங்க சரி பாலா ஓகே நித்யா நீ போறப்படு நானும் பாலா 1 hour ல வந்துறேன் ஐயோ எனக்கு இன்னும் திங்ஸ் எல்லாம் வாங்க வேண்டியது இருக்கு அவங்க போட்டோ நான் போறப்படுறேன் நீங்க வேணா பொறுமையா வாங்க சரி பாலா அப்ப நான் கிளம்பறேன் ஓகே போறப்படுங்க நீங்க ரெண்டு பேரும் ஓகே விஜய் நான் கிளம்பறேன் பை டேய் பார்த்து எல்லா தியேட்டர்லயும் புது படம் ஓடுது நீ பாட்னு பாடி நினைப்பல 10 டிக்கெட்டா வாங்கினே எதுனா தியேட்டர் வாசல்ல நின்னு போற மான கப்பல் ஏறிடும் கிண்டல் தான வேணாங்கிறது சும்மா தமாஷ் சொன்னே பாத்து பத்ரம் சீக்கிரமா வந்துரு ஓகே பை ஓகே பை போல போ என்னையா வாங்கிட்டு குடியாங்க அங்க போயிரு இல்லையா போயா குடியா அந்த வண்டியை நிறுத்து யோ எவ்வளவு பெரிய ஆளா இருந்தாலும் வண்டியை ஃபுல்லா செக் பண்ணீங்க சரி வண்டி நிறுத்துற செக் போஸ்ட் அடிச்சு தூக்குடா வண்டி அடிங்க சீக்கிரம் சீக்கிரம் அடிங்க கேரியா வண்டி போயா மாஸ்டா போடா அச்சா அச்சா ஹே बहुत अच्छा டேய் சர்க்கு நம்பிக்கி எப்ப வரும் நீ ஃப்ளைட்ல பாம்பே போய் இறங்கிறதுக்குள்ள சரக்கு ஓய இடத்துக்கு வந்து சேரும் ஓகே ஓகே சாப் இதுல அட்வான்ஸ் இருக்கு சர்க்கு நம்பிக்கி சேந்த பின்னே பாக்கி குடுக்குறோம் போட்டு <laughs> 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 கொஞ்சம் 
சீக்கிரம் <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 நீ தொட்டதெல்லாம் சக்சஸ் தான் போலீஸ் வர பாக்குறேன் அட்ரா ஸ்டேஷனுக்கு இவங்க ஏன் உன்னை கடத்துனாங்க இவன்தான் நான் சொன்ன பொறுக்கி மேனேஜர் 
இவரோட ஆளுங்க தான் அவங்க முடியலடா ச டேய் பாலா இந்த விஷயம் ரமேஷ்க்கும் விஷ்வாக்கும் தெரியவானடா ஓகேடா சரி ஓகே போலாம் வா போலாம் வா தன்னடக்கமாஜர்ல <laughs> 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 அதனால இந்த படம் கொஞ்சம் டிலே ஆயிடுச்சு நாங்க எல்லாருமே சந்தோஷமா இருக்கணும் அதுக்கு நீங்க தான் என் காரணம் தெருக்கூத்துல கூட பாட வாய்ப்பு கிடைக்காது எனக்கு சினிமா பாடகன்ற அந்தஸ்தை கொடுத்துருக்கீங்க வாழ்நாள் பூரா அவளை மறக்க மாட்டேன் சார் சார் எனக்கு சினிமால வாய்ப்பு கொடுத்து வழிகாட்டின தெய்வமே நீங்க தான் சார் நானும் ஒரு சினிமாக்காரன் நெஞ்ச நிமிஷம் சொல்ற அளவுக்கு எங்களுக்கு தைரியம் கொடுத்துருக்கீங்க இந்த நன்றிய உயிருள்ள வரைக்கும் நாங்க மறக்க மாட்டோம் பெட்டிய <laughs> 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 மகாலட்சுமி அப்பா இந்த மொத்த பணமும் உங்க உழப்பு உங்க வேர்வை உங்க ரத்தம் எனக்கு கிடைச்ச லாபம் எல்லாத்தையும் நீங்களே எடுத்துங்க எங்களுக்கு எதுக்குங்க இவ்வளோ பணம் யோ நியாயமாக இந்த பணம் உங்களுக்கு தான் போய் சேரணும் இது மட்டும் இல்லை கீழ்ப்பொட்டியில் எண்பது லட்ச ரூபா வச்சுருக்குறேன் இதை மட்டும் நீங்கள் பொறுப்பாக நடந்துக்கலன்னா மொத்தமாக போயிருக்கோம் அதனால் எந்த ஆசிரமத்து பேரை சொல்லி இந்த படத்தை முடிச்சுங்களோ அதே ஆசிரமத்துக்கு மனப்பூர்வமா காமாட்சி வேண்டிக்கிட்டு இந்த எண்பது லட்ச ரூபாய் உங்ககிட்ட கொடுக்குறேன் அந்த ஆசிரமத்துக்கு ஒப்படைச்சிருங்க இருந்தாலும் உங்களுக்கு ரொம்ப பெரிய மனசுங்க ஐயா டேரக்டர் பாலா இன்னும் மரியாதை கொடுத்து பேசுனேன்னு பாக்குறியா என்னம்மா பேசிட்டோமா உங்க இஷ்டம்ப்பா என் பொண்ணு உன்னை கல்யாணம் பண்ணிக்க ஆசைப்படுறா உன் சம்மதம் என்னப்பா ஆக பார்வையாலே சம்மதம் சொல்லிட்டீங்க ஏற்கனவே இந்த ரெண்டும் ஒரு ஜோடி சேர்ந்தாச்சு இப்ப இந்த ரெண்டு பேரும் ஒரு ஜோடி சேர்ந்தாச்சு இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் ஜோடி கண்டுபிடிச்சி சேர்த்துட்டேன் நாலு பேருக்கும் ஏன் தலைமையிலேயே சிறப்பாக கல்யாணம் பண்ணிடுவேன் பொது ஜனங்களுக்கு ஒரு விஷயத்த சொல்றேன் நல்ல சினிமாக்காரனுக்கு காசு கொடுங்க வீடு கொடுங்க பொண்ணை கூட கட்டி கொடுங்க அதை நானே என் பொண்ணை கட்டி கொடுத்து ஆரம்பிச்சு வைக்கிறேன் ஐயா இனிமே ஐயா எடுக்கிற எல்லா படத்துக்கும் நான் தான் மேனேஜர் ஏய் அதெல்லாம் இல்ல நாளையில இருந்து நாய் கழுவுற வேலை இவர்களின் வெற்றியை நாளைய சரித்திரம் தானே பேசுமே சின்னஞ்சிட்டு பறவைகள் சிறகை விரித்து பறக்குதே சினிமா என்ற உலகிலே வெற்றியை காண துடிக்குதே